स्प्रिंग ওটা হচ্ছে একদম লাস্টে আছে শিগলির বইয়ের তো আমি ফার্স্টে কম্প্রেশন স্প্রিংটা কভার করব তারপরে হচ্ছে কি লিফট লিফট স্প্রিংটা দেখব আর কোন কোশ্চেন আছে সিফ তো কথা শুনতেছিন আমি ওকে না না কোশ্চেন না ঠিক আছে কথা হ্যাঁ হ্যাঁ কারো কোশ্চেন ভিডিও দেখা যাবে কোথায় আমি হচ্ছে মানে ভিডিও পর রেকর্ডিং দিয়ে দেব টেলিগ্রামে मैं সিলিন্ড্রিক্যাল এবং এটা এটার মধ্যে যে পিচ আচ্ছা পিচ জিনিসটা কি পিচ জিনিসটা হচ্ছে এই যে যে কয়েলগুলাই কয়েলগুলোর প্রত্যেকটা পয়েন্টের মধ্যবর্তী ডিসটেন্স আমার এখানে ডিসটেন্সগুলো প্রত্যেকটাতে ইউনিফর্ম এই জন্য আমরা বলছি কনস্ট্যান্ট স্পিড স্পিচ পিচ কিন্তু এবং এখানে প্রত্যেকটা যে ডায়ামিটার ডায়ামিটারটা আমি পরে আসবে আবার মানে এখানে সিলিন্ড্রিক্যালের যে ডায়ামিটারটা সেটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট এটা কিন্তু বাড়তেছে না যেমন কনিকালে বাড়তেছে বা ব্যারেলে হচ্ছে বেরে আবার কমে যেতেছে তো এটা ওইরকম না এটা কনস্ট্যান্ট থাকবে তো আমাদের এগুলো নিয়ে আসলে তেমন একটা কাজ নেই আমাদের এটা নিয়ে কাজ হবে বেশি ওকে কিছু টার্মিনোলজি আছে টার্মিনোলজি কীরকম ম্যাথ করার সময় আমাদের কিছু জিনিস লাগবে এর মধ্যে হচ্ছে মিন ডায়া একটা মিন ডায়ামিটার কী জিনিস আমি যদি এটা হচ্ছে এটা যদি হচ্ছে কয়েলের ক্রস সেকশন দেখি মানে সাইড থেকে লাইক এই সাইড থেকে দেখি তাহলে এটার একটা আউটার ডায়ামিটার আছে এবং একটা ইনার ডায়ামিটার আছে এটা হচ্ছে ইনার ডায়ামিটার তো মিন ডায়া মানে হচ্ছে আউটার ডায়ামিটার থেকে আমি ডি বাদ দিব ঠিক আছে এটা একটা ফর্মুলা এখন এই ডিটা কি এটা হচ্ছে ওয়ায়ার ডায়ামিটার ওয়ায়ার ডায়ামিটার মানে হচ্ছে আমি যে তারটা ইউজ করতেছি মানে স্প্রিংটা ভিডিও শেয়ার করতেছি मैं তারপরে এটা হচ্ছে প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে এরকম হবে তারপরে এখান থেকে আবার এরকম হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার মেনলি স্প্রিংটা তো স্প্রিংয়ের এটা হচ্ছে যদি সেন্টার বলি তাহলে এই যে এটা হচ্ছে আমার ইনার ডায়ামিটার ইনার ডায়ামিটার আর বাইরের যেটা এটা হচ্ছে আউটার ডায়ামিটার এটাকে আমরা ওডি বলতে পারি আর মিন ডায়ামিটার হচ্ছে বেসিক্যালি এটার মাঝখানে ওকে আর ছোটো হাতে যে ডি এর কথা বলতেছি সেটা হচ্ছে এই ডিটা এই যে আমরা যে ওয়ায়ারের যে ডায়ামিটারটার কথা বলতেছি সেইটা এটা ডি তো আমার ফর্মুলাটা হচ্ছে আউটার ডায়ামিটার সরি মিন ডায়ামিটার হচ্ছে আউটার ডায়ামিটার মাইনাস ডি এবং 
আরেকটা ফর্মুলা হচ্ছে আমরা যদি ইনার ডায়ামিটার থাকে তাহলে আমি দিব প্লাস ডি এটা আমরা একটু মনে রাখব এই পর্যন্ত কি কারো কোশ্চেন আছে বা বুঝতে কোনো প্রবলেম আছে ওকে তাহলে আমরা বুঝলাম তো মিন ডায়ামিটার বুঝলাম এটা আমাদের ম্যাথ করার সময় লাগবে মিন ডায়ামিটার এবং ওয়ায়ার ডায়ামিটার ওয়ায়ার ডায়ামিটার হচ্ছে ছোটোটা আর মিন ডায়ামিটার হচ্ছে বড়টা ওকে আর একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ কয়েল অ্যাক্টিভ কয়েল মানে হচ্ছে দোজ কয়েলস হুইচ আর ফ্রি টু ডিফ্লেক্ট আন্ডার লোড মানে আমি যখন আমার কম্প্রেশন স্প্রিংটার উপর ফোর্স অ্যাপ্লাই করব জিনিসটা কম্প্রেস হবে তো এখানে প্রত্যেকটা কয়েল হচ্ছে ডিফ্লেক্ট হবে না আমার যদি মনে করেন আমার এখানে ষোলোটা কয়েল আছে এর মধ্যে সামনেরটা আর এরকম পরে আগেরটা মানে প্রথমটা এবং লাস্টেরটা এরা মেনলি ডিফ্লেক্ট হয় না কারণ হচ্ছে এদের সাথেই তো কানেক্টেড জিনিস মানে লোডগুলো কানেক্টেড তো ডিফ্লেক্ট হওয়ার জন্য মাঝখানের কয়েলগুলো ডিফ্লেক্ট হয় মানে এরা হচ্ছে গিয়ে একটু বাগবে বেন্ড হবে তো অ্যাক্টিভ কয়েল হচ্ছে তাদেরকে বলবো যারা হচ্ছে মাঝখানে আছে মানে যারা হচ্ছে ডিফ্লেক্ট করবে আর একটা আছে টোটাল নাম্বার অফ কয়েল একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ নাম্বার অফ কয়েল আর একটা হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ কয়েল এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ আর এটা হচ্ছে টোটাল তো এদের মধ্যেও একটা রিলেশন আছে সেটাও আমরা সামনে দেখব আচ্ছা ওকে তো টোটাল নাম্বার অফ কয়েল ইজ কাউন্টেড ফ্রম টিপ টু টিপ টিপ টু টিপ বলতে মানে একদম প্রথম পয়েন্ট থেকে একদম লাস্টের পয়েন্ট পর্যন্ত আর কি ওকে এরপরে হচ্ছে আরেকটা জিনিস কয়েকটা জিনিস হচ্ছে ফ্রি লেংথ একটা হচ্ছে ফ্রি লেংথ একটা হচ্ছে স্প্রিং পিচ ফ্রি লেংথ মানে হইতেছে মনে করেন আমি বাজার থেকে একটা স্প্রিং কিনে আনলাম তো স্প্রিং কিনে আনার সময় আমার যেই লেংথটা ছিল নর্মালি লেংথ আমি এটার উপর কোনো ফোর্সও অ্যাপ্লাই করি নাই কম্প্রেশনও করি নাই টেনশনও করি নাই কিছুই না জাস্ট নর্মাল অবস্থায় আছে আনস্ট্রেচড অবস্থায় আছে তো ওইটা হচ্ছে আমার ফ্রি লেংথ তো এটাকে আমরা এল ও দ্বারা এল ও দ্বারা ডিনোট করব আর পিচ হইতেছে ফ্রি লেংথ থাকা অবস্থায় যখন হইতেছে এরকম যে কোনো দুইটা টপ পোর্শনের মধ্যেকার ডিস্টেন্সটা আর আউটার ডায়ামিটার তো বলছি আগে ফাইন আর এই ফ্রি লেংথের সাথে আরেকটা কনসেপ্ট চলে আসে সেটাকে বলা হয় সলিড লেংথ সলিড লেংথ কী জিনিস আমরা যখন হইতেছে পুরো স্প্রিংটাকে কম্প্রেস করতে করতে একদম চাপায় ফেলি মানে একদম গায়ের সাথে গা লেগে যায় লাইক এরকম এই পুরো জিনিসটাকে আমি একদম গায়ের সাথে গায়ে লাগাই দিছি তখন যে লেংথটা চলে আসে সেটাকে আমরা বলি সলিড লেংথ তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারতেছি যে সলিড লেংথটা ফ্রি লেংথের চার একটু ছোট হবে কারণ আমি পুরো স্প্রিংটাকে কম্প্রেস করে ফেলছি ওকে তো এদের সাথে যে এল এল ও তারপর এল এস এগুলোর সাথেও আবার এই যে স্প্রিংয়ের যে কয়েল নাম্বার এন তারপরে কয়েল ডায়ামিটার মানে ওয়ার ডায়ামিটার তারপর আউটার ডায়ামিটার এগুলো রিলেশন আছে আমরা এটা সামনে দেখব তো টাইপস অফ কম্প্রেশন স্প্রিং কম্প্রেশন স্প্রিং হচ্ছে কীরকম কয়েকটা টাইপ আছে এগুলো জাস্ট কয়েকটা নাম তো যেমন এখানে আছে প্লেন এন্ড তারপর আছে প্লেন অ্যান্ড গ্রাউন্ড এখানে যদি ফিগার থেকে তেমন একটা বুঝ বোঝা যেতেছে না স্কোয়ার্ড স্কোয়ার্ড অ্যান্ড গ্রাউন্ড মানে যখন গ্রাউন্ড করা হবে তখন হইতেছে কোনো উঁচু নিচু থাকবে না একদম ফ্ল্যাট থাকবে জিনিসটা যেমন এটার ক্ষেত্রে তারপরে এটার ক্ষেত্রে আর স্কোয়ার্ড হচ্ছে জিনিসটাকে সোজা করে দিছে কিন্তু প্লেন এন্ডের ক্ষেত্রে একটা অ্যাঙ্গেল করে থাকবে ঠিক আছে যেমন এখানে যেমন স্কোয়ার্ড নাম দিছি তাহলে জিনিসটা সোজা অবস্থায় আছে আর যখন প্লেন বলা হইতেছে তখন একটা অ্যাঙ্গেল করে থাকবে এই যে এখানে একটা অ্যাঙ্গেল তারপর এখানে একটা অ্যাঙ্গেল তো এটা তেমন ম্যান্ডেটরি কিছু না আমাকে কোশ্চেনে যখন বলে দিবে তখন এরকম একটা নাম দিয়ে দিবে যেমন প্লেন এন্ড অথবা প্লেন অ্যান্ড গ্রাউন্ড তখন ওইটার ওপর বেস করে আমরা ম্যাথ করব এটা নিয়ে অত প্যারা খাওয়ার কিছু নাই তো এই এই চারটা টাইপ আমরা খেয়াল রাখব ওকে তারপর হচ্ছে স্ট্রেসেস ইন হেলিক্যাল স্প্রিং কি কি টাইপের স্ট্রেস জেনারেট হয় সেটা একটু দেখতে হবে তো আমাদের যে মানে আমরা তো এখন কম্প্রেশন স্প্রিং পড়তেছি তো কম্প্রেশন স্প্রিং তো জাস্ট উপর এবং নিচে থেকে কম্প্রেস করবে জিনিসটাকে আচ্ছা ফাইন তো যখন কম্প্রেস করবে আমরা যে কোনো একটা আরবিটারি জিনিস যদি নেই মনে করেন আমি হচ্ছে এই পর্যন্ত কাটলাম তাহলে এটা এখানে আমি আঁকতেছি 
তাহলে আমরা দেখতেছি যে উপরের থেকে একটা ফোর্স এফ কাজ করবে এবং আমি যেখানে ক্রস সেকশনটা নিছি সেইখানে একটা রিয়াকশন ফোর্স জেনারেট হবে তো রিয়াকশন ফোর্সটা কীরকম কীভাবে জেনারেট হয় এটা যদি নিচের দিকে কাজ করে তাহলে এখানে একটা উপরের দিকে কাজ করবে এটা আমরা আগে থেকে জানি এবং তার সাথে একটা মুমেন্ট আসবে কারণ আমি যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করছি সেটা কিন্তু একটু সাইড সাইডে থেকে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে তো এইখানে আমি দেখতেছি যে মুমেন্টটা কী হবে মুমেন্টটা হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ রোটেশনে ঘুরানো ট্রাই করতেছে তাহলে আমার রিয়াকশন যে মুমেন্টটা সেটা হয়ে যাবে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে কারো কি এই পর্যন্ত কোনো কোয়েশ্চেন আছে কোয়েশ্চেন থাকলে আমি একটু জিজ্ঞেস করতে পারেন আপনারা কি শুনতে চান হ্যালো তো এবং তাহলে এই ফোর্সটা একটা হচ্ছে রিয়াকশন ফোর্স দেখলাম আর একটা রিয়াকশন মুমেন্ট দেখলাম মুমেন্টের ভ্যালুটা কি হবে এটা দেখেই বোঝা যাইতেছে যে এটা হচ্ছে আমার অ্যাক্সিস এবং ফোর্সটা তাহলে টোটালটা যদি মেন ডায়ামিটার ডি হয় তাহলে এটা হবে ডি বাই টু তাহলে এফ ইন্টু ডি বাই টু নাইস তাহলে এখানে আমরা একটা জিনিস দেখতেছি যে এই যে সারফেসটা সেইটার উপরে আমার একটা ফোর যেটা কাজ করতেছে টি টি না সরি এফ এটা সর্ট অফ একটা শেয়ার ফোর্স শেয়ার ফোর্স কেন কারণ সারফেসের সাথে একদম প্যারালালি উপরের দিকে চলে যেতেছে এবং এখানে একটা টুইস্টিং হবে টুইস্টিং মানে কি টুইস্টিং মানে হচ্ছে লাইক এরকম আমি যদি একটা শ্যাফ্ট কনসিডার করি এটা হচ্ছে আমার অ্যাক্সিস এটাকে আমি যদি এক্স অ্যাক্সিস বলি আমি এই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে জিনিসটাকে ঘুরাইতেছি মানে এক্স অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে আমি একটা মুমেন্ট অ্যাপ্লাই করতেছি বা জিনিসটাকে টুইস্ট করার ট্রাই করতেছি ঠিক আছে তো এইটাকে বলা হয় টুইস্টিং মুমেন্ট তো টুইস্টিং মুমেন্ট আর বেন্ডিং মুমেন্ট কিন্তু সেম না বেন্ডিং মুমেন্টটা হচ্ছে গিয়ে অন্য জিনিস আচ্ছা ওইটা আমি পরে বুঝাইতেছি টুইস্টিংটা কি টুইস্টিংটা হচ্ছে গিয়ে যেই সারফেস সেই সারফেসের সাথে লম্ব বরাবর অ্যাক্সিসে আমি একটা মুমেন্ট অ্যাপ্লাই করব এবং এটার যে ফর্মুলাটা টুইস্টিং ফোর্সের জন্য যে স্ট্রেসটা জেনারেট হয় তাও বলা হয় এটাকে বলা হচ্ছে টি আর ডিভাইড বাই জে তো এখানে টিটা কি টিটা হচ্ছে যেই মুমেন্টটাতে আমি অ্যাপ্লাই করতেছি আর কি জিনিস আর হচ্ছে আমি আমার যে নিউট্রাল অ্যাক্সিস নর্মালি আমার যদি সার্কুলার ক্রস সেকশন হয় তো নিউট্রাল অ্যাক্সিস নর্মালি মাঝখানে হয় তো আমি যদি একদম টপ পোর্শনে আমার স্ট্রেসের ভ্যালুটা জেনারেট করতে চাই দেখাইতে চাই তাহলে এটার ডিস্টেন্সটা কত হবে ডায়মিটার আউট দেখ মানে আর আর কি সেই আরটা এখানে আর যে হচ্ছে পোলার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আমরা তো হচ্ছে গিয়ে ইয়ে এরিয়া মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া পড়ছি এটা হচ্ছে এরকম পাই বাই সিক্সটি ফোর ডি টু দি পাওয়ার ফোর এটা হচ্ছে সার্কেলের জন্য এরিয়া মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া তাহলে পোলার নর্মালি পোলার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া সার্কেলের জন্য জাস্ট ডাবল হয়ে যাবে ঠিক আছে এটার আরও মানে ডিটেলস আছে ওইদিকে আমি না যাই ওকে তো পোলার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বুঝলাম সার্কেলের জন্য হচ্ছে এটা জাস্ট ডাবল হয়ে যায় আর যদি আমার এরকম ইয়ে হয় মানে ক্রস সেকশনটা যদি র্যাকটেঙ্গুলার হয় আমি যদি এটাকে এক্স অক্ষ বলি আর এটাকে ওয়াই অক্ষ বলি তাহলে এক্স এর রেসপেক্টে ঘুরানোর সময় আমি যেই ইয়েটা পাবো সেটা সেটা হচ্ছে আই এক্স বলবো সিমিলারলি ওয়াই রেসপেক্টে ঘুরানোর সময় আই ওয়াই বলবো এরিয়া মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া পোলার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া তখন হয়ে যাবে আই এক্স প্লাস আই ওয়াই ঠিক আছে এখন এই জিনিসটা যদি স্কোয়ার হয় তাহলে তো আমরা বুঝতেছি যে সিমেট্রির কারণে আই এক্স আর আই ওয়াই ইকুয়াল হয়ে যাবে সো ইয়া কি জানিস হ্যাঁ আসিফ কোন আচ্ছা কন্টিনিউ কর কারো কোনো কোশ্চেন নাই আচ্ছা তো নরমালি হচ্ছে জে এটা কি হবে আই এর জাস্ট ডাবল হয়ে যাবে ফাইন এই পর্যন্ত বুঝলাম তো আমি এটা বলতেছিলাম টি এর জন্য টাওয়ের জন্য আচ্ছা আমরা এতো ডেরিভেশন এগুলো ফলো না করে এগুলো আমাদের কোথাও দিবে না কারণ এই কোয়েশ্চেন দেওয়াই থাকবে সব 
তো টাউ যেটা এখন আমরা এখানে দেখতেছি যে টাউটা হচ্ছে ঘুরানো ট্রাই করতেছে এটা তো টুইস্টিং রাইট তো ঘুরানোটা কেমন আমরা দেখতেছি যে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তাহলে এরকমভাবে ঘুরানো ট্রাই করতেছে তাহলে স্ট্রেসটা এখানে হবে উপরের দিকে আর এখানে হবে নিচের দিকে টি আর বাই জে টি আর বাই জে আর যে শিয়ার ফোর্সটা সেটা তো অলওয়েজ উপরের দিকে ইনার ফাইবার হোক বা আউটার ফাইবার হোক ইনসাইডেও উপরের দিকে আউটসাইডেও উপরের দিকে তাহলে একটা জিনিস এখানে নোটিস করার মতো হচ্ছে স্ট্রেসটা ম্যাক্সিমাম কয়ে হইতেছে স্ট্রেসটা কিন্তু এখানে বিয়োগ হয়ে যাইতেছে দুইটার কিন্তু এই জায়গাতে দুইটাই অ্যাড হইতেছে তার মানে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেসটা ইনসাইড ফাইবারে এবং এখানে দুইটার স্ট্রেসের যোগফল হবে টাও ম্যাক্স টাও ম্যাক্সটা জাস্ট এই দুইটার যোগফল আচ্ছা তো এখন টাও ম্যাক্স কোনটার ভ্যালু কি এটা টাও ম্যাক্সটা কেন টাও বলতেছি টি বুঝতেছি আর বুঝতেছি ওয়ার ড্যামিটার অর্ধেক যদি ডি বলি তাহলে অর্ধেক যে বললাম যে পাই বাই সিক্সটি ফোর এটা তো আই ছিল এটা দুই দা গুণ হয়েছে সো পাই বাই থার্টি টু এটা একটু মনে রাখবো আর এরিয়া তো জানি তো এখানে এটা ক্যালকুলেট করার পরে আমার এরকম একটা ইকুয়েশন চলে আসে এইট এফ ডি বাই পাই ডি কিউব আর একটা হচ্ছে এটা তো এই জিনিসটা হচ্ছে আমার কার জন্য এটা হচ্ছে টর্শনের জন্য মানে টি আর বাই জি যে টুইস্টিং বা টর্শন যেটাই বলি আর এটা হচ্ছে আমার শেয়ার ফোর্সের জন্য ফাইন তো আরেকটা কনসেপ্ট লাগবে আমাদের সেটাকে হচ্ছে স্প্রিং ইন্ডেক্স স্প্রিং ইন্ডেক্স কী জিনিস স্প্রিং ইন্ডেক্স হচ্ছে বেসিক্যালি মেন ডায়ামিটার যেটা বড় হাতে ডি এবং ওয়ায়ার ডায়ামিটার সেটার একটা রেশিও ঠিক আছে তো আমরা যখন স্প্রিং ডিজাইন করতে যাব এই জিনিসটা অলওয়েজ ম্যান্ডেটরি ফলো করব যে স্প্রিং ডা ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা চার এবং টুয়েলভের মাঝখানে হয় এখন এটা কেন হয় এটা এটার আনসার আমার কাছে নাই বইতে লেখা আছে ঠিক আছে চার থেকে বারো তো এটাই আর এগুলো হচ্ছে লোয়ার হলে কী হবে হায়ার হলে কী হবে এগুলো দরকার নেই কিন্তু ডিজাইনের সময় এটা মাস্ট মাথায় রাখা লাগবে কোনো কারণে সি এর ভ্যালু যদি এই রেঞ্জের বাইরে চলে যায় তাহলে আমার আইদার ডি কে চেঞ্জ করতে হবে অথবা এই ছোটো ডিটাকে চেঞ্জ করতে হবে ঠিক আছে তো এটা ডিজাইন ম্যাথের সব ভাই ডিজাইন ম্যাথের সময় বোঝা লাগবে ওকে তারপরে আমি এই টাউটাকে রিয়ারেঞ্জ করে এই আকারে লিখছি ঠিক আছে অর্থাৎ মানে এই এই জিনিসটা এর ভিতরে যোগ বিয়োগ গুণটুন করে একটা মাল্টিপ্লিকেশন আকারে লিখছি আর কি তো তখন একটা একটা ফ্যাক্টর আকারে লিখতেছি ফ্যাক্টরের ভ্যালুটা হচ্ছে এরকম আচ্ছা তো রিয়ারেঞ্জ করার পরে যে ইকুয়েশনটা আসছে টাও ইকুয়াল টু কে এস এইট এফ ডি বাই পাই ডি কিউ এই ইকুয়েশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের ম্যাথ করার সময় কাজে লাগবে আগে আগে যা শিখছি ওগুলো তেমন ইম্পর্টেন্ট না এখন এখানে কে এসের ভ্যালুটা কি কে এসটা হচ্ছে শিয়ার স্ট্রেস কনসেনট্রেশন ফ্যাক্টর এবং এটার ভ্যালুটা হচ্ছে এরকম টু সি প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু সি এটা হচ্ছে সিটা হচ্ছে আমার স্প্রিং ইন্ডেক্স ঠিক আছে তো এখন এখানে একটা দেখার বিষয় আছে সেটা হচ্ছে আমরা এই পুরো ম্যাথটা যখন কনসিডার করছি মানে ক্যালকুলেশনগুলো করছি আমরা কিন্তু একবারের জন্য ধরি নাই যে স্প্রিংটা বাঁকানো দেখো আমরা হচ্ছে সবগুলো জিনিসে যখন ক্যালকুলেট করছি তখন কিন্তু একটা শ্যাফ্টের মতো ধরেই করছি শ্যাফ্টের ইনার ডায়ামিটার আউটার ডায়ামিটার কিন্তু স্প্রিংটা কি অ্যাকচুয়ালি লম্বা একটা শ্যাফ্ট এটা এটাকে আমি যদি লম্বা একটা শ্যাফ্টের মতো কনসিডার করি এটাকে আমি তারপরে কি করছি বাঁকাইছি বাঁকায় বাঁকায় কার্ভ একটা শেফ দিছি তো এই যে কার্ভেচারটা হয়েছে শ্যাফ্ট লম্বা শ্যাফ্ট থেকে কার্ভেচারের কারণে এই এটার কারণেও একটা স্ট্রেস কনসেনট্রেশন জেনারেট হয় একটা ফ্যাক্টর জেনারেট হবে যেটাকে আমরা এটার মধ্যে আনি নেই তো এটার মধ্যে আনি নাই এটা আনার জন্য নতুন একটা ইকুয়েশন আসে তো এই যে কে এস এস থেকে বুঝতেছি যে এখানে শুধু শিয়ারের কাহিনী হয়েছে শিয়ারের জিনিসপাতি এখানে ক্যালকুলেট হয়েছে আমার অন্য কিছু কার্বেচারটাকে হিসাবে আনি নেই তো যদি আমরা কার্বেচারটাকে হিসাবে আনি তখন এটাকে আর কে এস বলবো না তখন বলবো কে বি এই কে বিটাকে বলা হয় বার্গ স্ট্রেসার ফ্যাক্টর অর্থাৎ এইটার ভিতরে শিয়ারের শিয়ারের পার্টটাও অ্যাড আছে কার্বেচারটাকেও কনসিডার করা হয়েছে তার মানে এটা অ্যাকচুয়ালি বেটার আমার জন্য সো ম্যাথ করার সময় সব সময় আমরা এই ইকুয়েশনটা ইউজ করব 
tau equal to kb 8fd by pi d cube to ekhon ei kb er value ta kibhabe ashbe kb mane hocche 4c plus 2 4c minus 3 acha ekhon ekta proshno hocche ami ei calculation gula keno kortechi tar karon hocche first of all amar je spring ta spring er failure ki kibhabe hoyte pare seta jana important स्प्रिंग स्प्रिंग एक लोड होते कन्सटैंट लोड कम्प्रेसिव लोड मैं सीटर ऊपर क्यों बस बसे ही आसे ही आसे कन्सटैंट ये एक फैक्ट अथवा स्प्रिंग कि कन्टिन्यूसलि लोड पड़ते मैं एक बार बसते से एक बार उठते से बसते से उठते से अर्थात हमें इखने स्टैटिक लोडर कथाओ बोलते अब फैटिक लोडर कथाओ बोलते तो स्प्रिंग फेलियर दुईटार जो दुई भावे ठीक है तो फेलियर क्राइटेरियागल हिसाब करार्जन स्ट्रेसा लागे मैक्सिमाम स्ट्रेस व्यलूट लागे और ये कारण टाउ मैक्सर जो ये टाउटा के बेर करते ओके तो मैथ करार समय ये फलो करब सबग व्यलू तो बोल अच्छा डिफ्लेक्शन अफ फिलिकल स्प्रिंग मैं अभी जो स्प्रिंग तो आगे ए रकम छो जो लोड एप्लै करते तक तो ये एक संकुचित हो तो संकुचित हार समय कतटुकू संकुचित होता के बोलते डिफ्लेक्शन तो ये डिफ्लेक्शन कैसटिक लैनो थिरोम एप्लाई कर बेर से डिवेशन आप देखाते डिफ्लेक्शन व्यलूटा हे एट खूब ही इम्पोर्टेंट एट मुखस्त रखते हैं कि जिन वाई इक्ल टू एट एफ डि किूब एन डिवाइड बी डी टू दि पावर फोर एन तो इंटारे शिखे जो एफ इक्ल टू के एक्स मैंने हमें के वाई बोलते तेल एखान क्योंकि स्प्रिंग कन्सटैंट बेर करते हे एफ बै वाई एट हे जिन जस्ट इनवार्स कर सी और एफ टा बद चले ग जि डी टू दि पावर फोर डिवाइड बै एट डि किूब एन ये बोलते स्प्रिंग कन्सटैंट ना बोले स्केल अब द स्प्रिंग स्प्रिंग रेड बोले अनेक कि मैथ कर समय लागे जि डी टू दि पावर फोर फाइन एरपर तो कम्प्रेशन स्प्रिंग एग्लो सब बोल की कि टाइप होते लागे ना ओके ये जिनिस इम्पोर्टेंट टेबिल लागे हमें हम टेबिलटार नाम नम्बर मुखस्त रखब टेन पॉइंट वन ये हमारे आगे जो चार्ट टाइप कम्प्रेशन कथा बोलोम प्लेन तर स्कोर एंड ग्राउंड शुद्ध स्कोर अथवा प्लेन एंड ग्राउंड तो ये चार्टार जो चार्ट टेबिल आमन ये प्लें प्लें एंड ग्राउंड स्कोर और क्लोज स्कोर एंड ग्राउंड तो एन प्रत्येक जो फर्मुलाटे एक डिफरेंट अच्छा तेल एखे हमें कैकटा कथा आगे बोले फिलसे जमान टोटाल कयल कम टोटाल कयल को और हे हमारे एक्टिव कयल को एक्टिव कयल तो बोलोम जे जी कयल जेटा होते से हमारे डिफ्लेक्शन अंश ग्रहण कर टोटाल कयलटा होते से बेसिकलिजे टोटाल कयल हो एन एक्टिव प्लस हे एंड कयल मैं हमारे जो इटना स्प्रिंग तेल कयलटा और ये कयलटा डिफ्लेक्शन अंश ग्रहण करना तो ये हमें बी एंड कयल जमन एंड कयल एखे दुई और एक्टिव कयल हो जरा डिफ्लेक्शन है ये डिफ्लेक्शन ये बोलते हे एन ए तो ये जो फलटा एक्चुअल टोटाल कयल टोटाल नम्बर अफ कयल्स एरपर हे फ्री लेंथर कथा बी सलिड लेंथर कथा बी और पीचर कथा बी पीच हे दूटा माजखान डिस्टेंसटा तो ये कि फर्मुला देव आरकम यगला मैथ करार समय हमारे यूज कर बेर करते हैं जेमन हे एन ए प्लस टू ये जेमन जो स्कोर एंड ग्राउंड चिंता करी टोटाल होता एन ए प्लस टू फ्री लेंथ हे एट सलिड लेंथ एट आर पीचर ये तो एक जिस नोटिस कर बेपार हे हमें जो फ्री लेंथर व्यलू कन्सिडार करते चाहिए बेर करते चाहिए क्योंकि हमारे पीएर व्यलू जानते हैं पीच आर पीचर व्यलू जानते आर फ्री लेंथ जानते हैं तो जिनटा क्योंकि कैंड अफ कि एकटार ऊपर बेस कर उल्टा पाल्टा हो जाते तो 
फ्री लेंथ बेर आकटा वे आज सामने देखो तो वो फ्री लेंथ वही बेर तर पीच बेर जाए ठीक है तो हमारे फ्री लेंथ बेर करते हमें सब समय पीच ही जाना लगे ये इटना मैंडेटरि ना वो आप सामने देखो क्यों आपात ये हे फर्मुला मैथ करार समय ये फलो करते स्टेबिलिटी तो हमें जेटा जो कलम स्प्रिंग ये जो एक स्प्रिंग है तो स्प्रिंग जो फोर्स एप्लै करते कम्प्रेशन फोर्स ये क्योंकि कैंड अफ एक कलम मत आचरण करते जी कलम क्यों फेल कर कलम हे बिंग मध्यमे फेल कर तो ये बिंग जाते ना सेटार जो बिंग अपोजिट वार्ड का हे स्टेबिलिटी तो स्प्रिंग फ्री लेंथटा मैं एल नटर व्यलूटा कत हो स्टेबल थक इम्पोर्टेंट सो यार जो स्टेबिलिटी कन्सेप्ट आसार यहाँ होता से एक जिन एक हे क्रिटिकल डिफ्लेक्शन क्रिटिकल डिफ्लेक्शन की जिन स्प्रिंग स्प्रिंग तो डिफ्लेक्ट हो बुझते क्योंकि डिफ्लेक्शन एक व्यलू क्रस करारे से हे मैं एक क्रिटिकल व्यलू क्रस करारे से स्टेबल थे ना तो वो क्रिटिकल व्यलूटार स्टेबल जीतु थकते ना तर मैं से अबियलि बैकलिंग कर तो यहां आसल खराब तो हमारे वाइ सी आर का बेर देखो जो हमारे डिफ्लेक्शन से क्रस करते ना कि क्रस कर ले बिंग तक आरोप डिजाइन चेन्ज करते हैं सो हम वाई मैं डिफ्लेक्शन व्यलूट अवश्य वाई सी आर थे कम रखते हैं फाइन तो क्रिटिकल डिफ्लेक्शन जो इक्ुएशन एखे किस जिसपाति आम एल नट फ्री लेंथ बुझल सी वन प्राइम सी टू प्राइम एट हे कन्सटैंट तो ये कन्सटैंटर व्यलूगू जस्ट इ और जि एर पर डिपेंड करते ठीक है और इ और जि एर भैलू हमें बेर करते सामने देखो लैमडा इफेक्टिव लैमडा इफेक्टिव हे कि इफेक्टिव सिलिंडारनेस रेशियो सिलिंडार रेशियोटा हे आलफा एल नट डिवाइड बै डि एखे एक देखार मैं ख्याल रखार विषय हे एखे क्योंकि हमें फ्री लेंथटा के यूज करते नट सलिड लेंथ अथवा सामथिंग एल्स एवं आलफाटे कि आलफा हे एंड कंडिशन कन्सटैंट जो टेबल टेन पॉइंट टू तेज जेमन हे स्प्रिंग जो दुईटा फ्लैट पैराल सार्फेसर मजखने थे अर्थात फिक्सड एंड एखे फिक्सड एखे फिक्सड ए रखम थको ये हमें बोलते हे फिक्सड एंड तो यार जो आलफा गलो पॉइंट फाइव तर जो हिंज मैं एक फिक्सड एक जो हिंज थे ये हे एरक दुईटाई हिंज थे वन ए रकम आ कि तो यहाँ के कोशने वाले दिवे ठीक है तो ये हमारे व्यलू इक्ुएशन ये कंडिशन फर एबसुल्यूट स्टेबिलिटी मान हमार फ्री फ्री लेंथर व्यलूटा जो व्यलूर थे कम है तेल यटार कौन बैकलिंग करना तर मैं सेफ सैडे आई सो हमारे यटाई दरकार तो हमें जो स्प्रिंग डिजाइन करब तक मैथ करारे लास्टे गए बिंग चेकटा करते हैं जो हमारे एबसोल्यूट स्टेबल आना तो इक्ुएशन फलो करब तर ओन एल नट बेर करब सपोज हमारे एल नटर व्यलू आस थार्टी फाइव एम कितु ये क्रिटिकल व्यलू देखते फर एक्साम्पल फर्टी पहले हमें देखते थार्टी फाइव कम आसे सो सेफ हमारे ये जाू लागे से गो तो बोल और स्टीलर जो ये इ जि यो सब क्योंकुलेट कर ले स्टीलर जो इर व्यलू है दुशो सत गिगा पैसकेल और जि एर व्यलू है हे सेवेंटी नाइन पॉइंट थ्री मैं बाशी ए रकम तो ये व्यलूगू बसाइले ए रकम एक फर्मुला चले आसे एल नट लेस दैन एट तो ये जस्ट एक शर्टकाटर मत और फाइन सर को कोश्चन आशन थे मिउट कर जिज्ञेस करते स्प्रिंगमेटेरियलिटेमेटेमेटेमेटेमेटेमेटेमेटेमेटेमेटेमेटेमेटेमेटेमेटेमेटेमेटेमेटेमेटेमेटेमेटेमेटेमेटेमे
हमारे इटा जोनो टेबल टेन पॉइंट फोर फॉलो करता होगे टेबल टेन पॉइंट फोर है किसी मटेरियल टाइप है से माने स्प्रिंग टा कौन मटेरियल दे बना नो शेडर टाइप टा लेखा से जब मन म्यूजिक वायर तार पड़े होते हैं हार्ड ड्रोन वायर ये रुकों किसी किसी नाम है से अमा के आइडर ए मोड नाम टा बोले दिवे अथवा � एक्सपोनेंटर वैल्यू आसे, आबार होच्छे, मेगा पास्केल मिलीमीटर एयर वैल्यू टा आसे। तो ए दुई टा आमी जो दी बोश आये दी, आर आमी डीएर वैल्यू जेटा वायर डायमीटर, शेरा तो जानी, आगे थे किसी लेक्चर से, तो दले किन्तु हमने एस अल्टीमेट पाई थे से। एकोन, को एक टा फॉर्मूला मैं होन यिल्ड लग बे ठीक है सर ये बंग इटा किन्तु अमर टा किन्तु फेल करते शेयर है कारण आगे ही देख सके शेयर है जोन शेयर फोर्स एवं ट्विस्टिंग है सर माने पूरा स्ट्रेस टा है बेसिकली शेयर है जोन नष्ट है सर सो अमर जे स्ट्रेंथ पेर करता होगे अच्छा एक टा जनिश स्ट्रेस और स्ट्रेंथ तेर मुद्दे डिफरेंस � अभी जो एक शैफ्ट चिंता करी यार बेंडिंग टेस्ट करते फर एक्साम्पल तो बेंडिंग करते करते एम एक जैगे जाए जर पर जिसटा भांगा जाए ठीक है वोटा के बोलते बेंडिंग स्ट्रेंथ बाल्ड स्ट्रेंथ एस वाई और यटार के कम लोड दी तो भांगे ना तेना प्रैक्टिकल को यूसेज आई कम एक लोड दीसि मन करें सीगमा लोड दीसि हमें एस वाइर वैलो जो पाँचो पंचाश बी सिग्मार वैल्यू मन करना है बोलना चार सौ तले इधर तो कौनो फेल कर बना तो तले हम एक ने एक तो देखना फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते सी माने जहाँ देवार को था तार थे क्या रो कम दिते सी कोतो कम दिते सी पांच सौ पंच चार बाई चार सौ पंच चार सौ तले इधर आस्ते से ऑलमोस्ट वन पॉइंट थ्री सेवन फाइव तो फैक्टर ऑफ से� इटा इटा इम्पोर्टेन्ट तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वेशन टा क्या होते थे स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय होते स्ट्रेस इटा तो नॉर्मल स्ट्रेस एक बात बोल लाम सिग्मा जो दी शेयर एक बात बोली तले इटा होते एस एस वाई मैंने यील स्ट्रेंथ इन शेयर डिवाइड बाय टाउ टॉर्शन जैसी अट्टा शेटा � यील शेयर होते हैं एस अल्टीमेट इनटू पॉइंट फोर फाइव ये टा क्या नेस्ट चाहिए ये टा ना बुझ लो चल बे ये टा एक टा इम्पोर्टेन्ट आर एक टा होते हैं हम ओके ये टा पढ़े बोलते से आप तो तेरे मुने रखन तो ले यील शेयर होते हैं पॉइंट फोर फाइव इनटू एस अल्टीमेट ये टा मन लाग बे मैथ कर रहा हूँ ओके वो जहाँ मैं एक टुकड़े जब बोल सिलाम जब आमर जोखन कैलकुलेट कर बो आमर मटेरियल ने नाम बोले दिले आमर किन्तु ईयर वैल्यू लग बे तब पढ़े जीयर वैल्यू लग बे तो इटा मैं कोई थे के बाबो इटा मैं पावर टेबल टेन पॉइंट फाइव थे के जब मन हमें जो दी म्यूजिक वायर बोला है तले इटर � खुले देखते पारे ना उसके ना डायमीटर टा मिलीमीटर है दवा ठीक है सर सो आमर जी रेंज थक बे जब मने खाने पॉइंट जीरो थ्री थ्री के जीरो सिक्स इटर जो ना एक टी पाबो और तो बारे एक टू बारे ले इटर इटर ईयर वालों टू चेंज हो गए रुकों सिमिलरली जीयर वालों चेंज हो गए रुकों तो जाइ बोला हो मने डाय क्रिटिकल फ्रिकुएन्सि सर पढ़ाए बाद ओके तो यार तो स्टैटिक लोड नहीं आलोचना करते हे फैटिक लोड नहीं कथा बोल फैटिक लोड फैटिक लोड हे जिन एक तो एक्सप्लें करी एट मन करें टाइम ये हमारे फोर्स टाइम वर्सेस फोर्स ग्राफ स्टैटिक लोड मैं हे टाइम जत ही बारूक फोर्सर व्यलूटा चेन्ज होते सेना एक निर्दिष्ट व्यलू सपोज टेन निटने रेखे दिशी कंतु 
ফ্যাটি গ্লো রইতেছে সেটা রিপিট করবে এখন কিভাবে রিপিট করবে মনে করেন এইটা হচ্ছে এরকম একটা ওয়েভ শেপে রিপিট করতেছে যেন মনে করেন এটা হচ্ছে জিরো থেকে এটার মেন ভ্যালু যেটা মাঝখানে যে ভ্যালুটা সেটাকে আমি বললাম টেন নিউটন এবং এটা একটা অ্যাম্পলিটিউড আছে এটা মনে করেন টু তাহলে হাইয়েস্ট ভ্যালু কত টুয়েলভ আবার লোয়েস্ট ভ্যালু হচ্ছে টেন মাইনাস টু এইট তাইলে টুয়েলভ এবং এইটের মধ্যে জিনিসটা ভ্যারি করতেছে করতে করতে যাইতেছে এটাকে বলছি ফ্যাটিক লোডিং অথবা এরকম হইতে পারে এটা আমার কমপ্লিটলি রিভার্সড মানে হচ্ছে এটা জিরো থেকে শুরু হয়েছে উপরে মনে করেন টু নিচে হচ্ছে তাহলে তো নেগেটিভে চলে যাবে মাইনাস টু তাহলে এটা হচ্ছে প্লাস টু থেকে মাইনাস টু হইতেছে যেমন প্লাস থেকে যেহেতু মাইনাস মানে প্লাসকে আমি বলতেছি টেনশন মাইনাসকে বলতেছি কম্প্রেশন এরকম সিমিলারলি এখানে যেমন দুইটাই হচ্ছে কি টেনশনে আসে বা দুইটাই কম্প্রেশনে থাকতে পারে তো কথা যাই হোক যেটা ইম্পর্টেন্ট এটাকে আমরা বলছি কমপ্লিটলি রিভার্সড কমপ্লিটলি রিভার্সড একদমই মানে নেগেটিভে চলে যেতেছে আর এটা হচ্ছে কি রিভার্সড না তো ফ্যাটিক লোডিংয়ের ক্ষেত্রে আমার যে কাহিনিটা করতে হবে আমাকে ম্যাক্সিমাম টাইম যেটা বলে দিবে আমার এফ ম্যাক্সের ভ্যালুটা বলে দিবে এবং এফ মিনিমামের ভ্যালু বলে দিবে যে এই রেঞ্জের মধ্যে আমি হচ্ছে কমাইতেছি বাড়াইতেছি তো এখান থেকে আমি কি কি বের করতে পারি সেটা একটা দেখার বিষয় আমি এখান থেকে মিনটা বের করতে পারি মানে মাঝখানে কতটুকু তাহলে এফ মিন কি হবে এটাকে এফ এম বলা হয় সেটা হবে বেসিক্যালি এই দুইটার যোগফল মানে অ্যাভারেজ আর কি ঠিক আছে আর আমার এই অ্যাম্পলিটিউডটা লাগবে মানে কতটুকু উপরে বা কতটুকু নিচে যাইতেছে তো এটার ফর্মুলা গেছে লেখা আছে এখানে এই যে মিনটা হচ্ছে বেসিক্যালি এফ ম্যাক্স প্লাস এফ মিনের অর্ধেক আর অ্যাম্পলিটিউডটা হইতেছে এফ ম্যাক্স মাইনাস এফ মিনিমাম ঠিক আছে এখানে মডুল আস নিব আমরা কারণ আমার প্লাস মাইনাস দিয়ে কাজ নেই আমাদের ভ্যালুটা লাগবে কতটুকু উপরে বা নিচে যাইতেছে তো এটা হচ্ছে এফ এম তাহলে আমরা এটা এটা হচ্ছে অল্টারনেটিং পার্টও বলে অল্টারনেটিং পার্ট বা অল্টারনেটিং ফোর্স আর এটা হচ্ছে কি মেন ফোর্স বা মেন ভ্যালুটা এফ এ এবং এফ এম তাইলে আমরা যে আগের বার স্ট্রেসের ইকুয়েশন পড়ছিলাম ওইখানে এফ এর জায়গায় এফ এ বসাইলে একটা পাবো টাউ এ এফ এম বসাইলে পাবো টাউ এম এই দুইটা নিয়ে আমার এখন কাজ করতে হবে ফ্যাটিক লোডিং স্ট্যাটিকে তো জাস্ট একটা টাউ থাকে কিন্তু ফ্যাটিকে দুইটা থাকবে টাউ এ এবং টাউ এম থাকবে এবার আচ্ছা আমি জিমারলি ডাটার কথা একটু পরে বলতেছি এটা আসবে সামনে আচ্ছা ফ্যাটিগের জন্য ওয়েট আপনারা কি শুনতেছেন কারো কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারে আমি হচ্ছে আরেকটা নোট বের করি ওয়েট
আমি এটা বোঝাই তারপর একটা গ্যাপ দিব তারপর হচ্ছে ম্যাথ প্র্যাকটিসে চলে যাব আচ্ছা ফ্যাটিক ফেলিওরে আমার যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে এস এন কার্ভ এই জিনিসটা এখানে একটা দেখার বিষয় হচ্ছে যে এই কার্ভটা অ্যাকচুয়ালি কি এটা হচ্ছে নাম্বার অফ স্ট্রেস সাইকেল মানে আমি কয়বার হচ্ছে এটার উপর লোড দিয়ে সরাই নিছি মানে স্ট্রেসটা রিপিট হয়েছে কয়বার ভার্সেস স্ট্রেংথের ভ্যালুটা ঠিক আছে মানে স্ট্রেংথটা কীভাবে চেঞ্জ হইতেছে তো এখানে একটা জিনিস দেখা যেতেছে যে যখন একদম জিরোতে মানে টেন টু দিবার জিরো মানে জাস্ট একবার ওয়ান দিছি আর কি অর্থাৎ একবার লোডিং দিছি একবার লোডিং দিছি তো একবার লোডিংয়ে যেটা যখন ফেল করে যাবে সেটা অবভিয়াসলি কোথায় ফেল করবে আইদার রিল ডে অথবা আলটিমেটে তো এইখানে দেখাইতেছে যে সেটা আলটিমেট স্ট্রেংথে ফেল করছে ঠিক আছে এখন অনেকের কোশ্চেন উঠতে পারে যে এটা ইল ডে কেন ফেল করলো না আমরা তো জানি যে ডাকটাইল মেটেরিয়াল মানে স্টিল অথবা হচ্ছে স্টিল হচ্ছে ডাকটাইল মেটেরিয়াল এটা একটু মনে রাখবেন সবাই স্টিল হচ্ছে ডাকটাইল আর ব্রিটেল মেটেরিয়াল হচ্ছে যেমন কাস্ট আয়রন কাস্ট আয়রন এটা হচ্ছে ব্রিটেল মেটেরিয়াল তো ডাকটাইল মেটেরিয়াল অলওয়েজ শিয়ারে ফেল করে ঠিক আছে এবং ডাকটাইলের কিন্তু ইল্ড স্ট্রেংথ থাকে একটা এবং একটা আলটিমেট স্ট্রেংথ থাকে কিন্তু ব্রিটেল মেটেরিয়ালের কোনো ইল্ড স্ট্রেংথ থাকে না এটা শুধু আলটিমেট স্ট্রেংথ থাকে যেমন কাজ কাজকে যদি আমি একটা ইয়ে দিই একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করি এটা তো ডাইরেক্ট শ্যাটার হয়ে যাবে কিন্তু যেগুলো হচ্ছে একটু ডার্ক টাইল মানে যেগুলো হচ্ছে একটু এলাস্টিক টাইপের ওগুলা ইল্ড পর্যন্ত গেলে সে হচ্ছে মানে ফেল করে না মানে একদম ভাঙা যায় না কিন্তু ওটার ইউজও করা যায় না ঠিক আছে তো ডার্ক টাইলটা ইল্ডে গেলে ইউজ করা যাবে না ঠিক আছে কিন্তু এটাকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে করতে যখন আলটিমেটে নিয়ে যাব তখন কিন্তু এটা ভাঙা যাবে একদম ফেলিয়র হয়ে যাবে এই কারণে এই প্রথম ইয়েতে একদম ফেলিয়র পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে এই কারণে আলটিমেট দিছে একদম ভাঙে ফেলাইছে জিনিসটাকে ওকে তো এরপরে অন্য কিছু ম্যাটেরিয়াল নিয়ে আমরা হচ্ছে গিয়ে স্ট্রেসটা বাড়াইতে আসি তো আমি আমি তো একটু আগে বলছি যে একদম হিল স্ট্রেন বা আলটিমেট পর্যন্ত না নিয়ে তার থেকে যদি একটু কম নেই তাহলে অবশ্যই এটা আরও বেশি দিন সারভাইভ করবে সো এটাই হইতেছে দেখেন আমি হচ্ছে যত কমাইতেছি স্ট্রেসটা তার লাইফ হচ্ছে গিয়ে তত বাড়তেছে যেমন এখানে যদি নেই তাহলে আরও বাড়ছে এখানে যত নেই লাইফটা আস্তে আস্তে বাড়তেই আছে তো বাড়তে বাড়তে দেখা যাইতেছে কি একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ যেমন এখানে পঞ্চাশ পঞ্চাশের যদি নিচে আমি লোড দেই মানে একটা স্ট্রেস দেই তাহলে দেখেন এটা কোনো ফেলই করতেছে না মানে ফেলিয়রের যে কার্ভ এটা একদম নিচে দিয়ে চলে যেতেছে ঠিক আছে অর্থাৎ যেই লিমিটের নিচে ফোর্স অ্যাপ্লাই করলে এটা কোনো দিন হচ্ছে ফেল করবে না এটাকে বলা হয় এনডিউরেন্স লিমিট ঠিক আছে অর্থাৎ যেই ফোর্সের নিচে দিলে মানে অ্যাপ্লাই করলে এটা কোনো দিন ফেল করবে না এটাকে বলা হয় এস ই এনডিউরেন্স লিমিট ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে এস আলটিমেট এটা তো বলছি তাহলে দেখতেছি যে এই যে এনডিউরেন্স লিমিট অনেক কম হইতেছে এখানে এটা একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট তো এনডিউরেন্স লিমিট এটা তো নর্মাল স্ট্রেসের জন্য সিমিলারলি শেয়ারের জন্য যেটা হবে সেটাকে আমরা এস এস ই দ্বারা লিখব ওকে তো এই হচ্ছে কাহিনি এনডিউরেন্স লিমিট গেল আচ্ছা বিভিন্ন আচ্ছা তো এনডিউরেন্স লিমিট হচ্ছে যার থেকে নিচে গেলে কখনো এটা ফেলই করে না একদম ইনফাইনাইট লাইফ চলে যায় ওকে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ করার সময় লাগবে এস এস ই আচ্ছা আর হচ্ছে কয়েকটা ফেলিওর ক্রাইটেরিয়া আছে মানে ফেলিওর থিওরি আছে ফ্যাটিকের জন্য যেগুলো আমাদের ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে ও আরেকটা জিনিস একটা এনডিউরেন্স লিমিট হচ্ছে এসি প্রাইম 
और एक हे शुदू ए सी कौन की जिन ए सी प्राइम होते से एकदम लैबे टेस्ट करा अवस्था मैं जार मध्य कोरन नाई जे सैम्पलटा नहीं एकदम परफेक्टलि ग्राउंडेड एकदम को दाग टाग कि नहीं एकदम परफेक्ट एक सैम्पल से खान जो एंडुरेंस लिमिटे व्यलू पाई से सी प्राइम कंतु हमारे रियल लाइफे तो ये क्च करबा कारण हमारे जो मैटेरियल से परफेक्ट कंडिशने नाई तो यार ऊपर फिनीशिंग भलो है नाई अथवा टेम्पारेचार लैबर टेम्पारेचारे नाई तो यक विभिन्न कारण देखा जाए कि एंडिरेंस लिमिटा चेन्ज हो जाए तो ये बी तक मडिफाइड एंडिरेंस लिमिट ठीक है तो ये परफेक्ट जो आईडियल कंडिशन थी मडिफाइड बेर कर सिसटेम कि ये बला बेर बला जो इक्ुएशन दिए से बला है मेरिन इक्ुएशन मेरिन इक्ुएशन तो यार हे एरक लेखा आखने देखी एंडिरेंस लिमिट चेन्ज मडिफाइंग फैक्टर सो ए सी प्राइम के फैक्टर द्वारा गुण कर ले मडिफाइड पाइते सबाई कैक छोटो है तो जो जेहेतु एक एक छोटे तेल बुझते ए सी प्राइम व्यलूटा के कमाय दे तो जमन के ए बी सी डिई एफ ये सब छोटो हाथ के खूब ही ख्याल रखते हैं आशिक सर क्लस बोलते जो बड़ो हाथ के लिखले मार्क्स देवे ना सब छोटो हाथ तो एक के यहाँ हे सार्फेस कंडिशन मडिफिकेशन मैं सार्फेस फिनिशा कीरकम तपर बीट सज मडिफिकेशन डिफरेंट सज हम कम है के सी हे लोड फैक्टर डी हे टेम्पारेचार इ हे रिलयिलिटी एफ हे मिसिलेनियस ठीक है तो यार व्यलूटा एन आपात तो हमें लागे ना एंडिरेंस अच्छा लागे आगे हमें एक देखा दी जेम ये फैक्टरगुलर व्यलूगुल बे करते हैं रईट तो यू देखा के ए प्रथम सार्फेस सूत्र हे ए एस आल्टिमेट होल्ड दि वार बी चैप्टार सिक्सर इक्ुएशन एगू ठीक है सो मैथ करार समय हमारे फेलियर क्राइटेरिया जावर समय माझे मध्य चैप्टार सिक्स जावा लागे तो यो एक ख्याल रखब टेबिल और नम्बरगुल तो ये हे के ए एस आल्टिमेट होल्ड दि पार बी तो जो हमारे ग्राउंड है सार्फेस फिनिश ते जमन एर एक व्यलू पा बर एक व्यलू पा और आल्टिमेटर व्यलूटा तो हमें मैटेरियल के जानते बोलोम ज डि टू दि पावर एम तो एखान के पा तरह हे के बी डिफरेंट टाइप बेंडिंग मैं डिफरेंट टाइप लोडिंग हम कम जमन जो एक्सिएल लोडिंग है यहाँ जो हमारे अन्न को लोडिंग है तेल क्य है अच्छा बीटा प्रबलि सज फैक्टर छो सज मडिफिकेशन डिफरेंट सजर जो मै बैड तो ये क्यों लगते से जो वोजे एंडिरेंस लिमिटर कहनीगुल् पढ़ते ए सी प्राइम ये जे सैम्पल टेस्ट कर परीक्षाटा छो से नाम छो रोटेटिंग बीम टेस्ट एवं ये जे कोर्स तरह नाम हो आर मूर ठीक है तो रोटेटिंग बीम टेस्ट ये छो सार्कुलार क्रस सेक्शन सो हमारे बीम टाइम सार्कुलार एवं यार रोटेट करते सो जो रोटेट कर सार्कुलार है तक जो व्यलूट आसे से सी प्राइम क्योंकि हाँ तो एम लोडिंग कंडिशन दीते रोटेट करते अथवा जेटार क्रस सेक्शन सार्कुलार ना तक कि तो तक यूला हेर के बर व्यलू बेर करार्जन लागे जमन हमारा धरे निल रोटेट करते क्योंकि सार्कुलार क्रस सेक्शन सो एट एक डायमिटर थक डी तो ये डीटा हे रेजर मध्य मन करो ये अथवा एक रखम तो वोटार जो कारेसपन्डिंग एक इक्ुएशन देवा से वोटा थी के बी बेर करब ए फर एक्साम्पल हमारे एलिमेंटा से सार्कुलार क्रस सेक्शनों ना से हमारे रेक्टेंगुलर अथवा ट्राएंगुलर अथवा हलो भरे तो तक क्यों इक्ुएशन डायरेक्टलि यूज करा जाए ना 
मैं डायमिटार व्यलूटा डायरेक्ट यूज करा जाए ना तक हमारे इक्ुईल डायमिटार एक कन्सेप्ट चले आस मैं रेक्टेंगुलर टाइम सार्कुलारे कन्भार्ट करते इक्ुईल तो रेक्टेंगुलर इक्ुएशन खूब ही सीम्पल ये हे एरक पॉइंट एट जिरो एट एच वि टू दि पावर हाफ ठीक है एट जिरो एट एच वि टू दि पावर हाफ एच कि बी की जिन एच हे हाइट बी हेटार लेंथ और मैं उइथ तो ये इक्ुईल डायमिटार पा यटारे आर मन करो ये हमारे आसलो थार्टी तो हमारे देखते हैं जो कौन रेंजे पड़से ये रेंजे पड़ते से डिईर व्यलूटा तेल ये सूत्र व्यवहार करब ये हम डिई लिखब तक ठीक है ओखान क्या व्यवहार करब ये जिनटा पार्टिकुलर क्या लगे लिप स्प्रिंग पड़ार समय फाइन तो सीमिलारलि जमन एखे सार्कुलार आ क्यों रोटेट करते ना तक तो हम एक इक्ुईल डायमिटार तपर रेक्टेंगुलर आई बीम सी सेक्शन ए रखम अनेकगुल्ला देव आ एरपर हे लोडिंग फैक्टर बेंडिंग दीते एक्जिएल दीते टर्सन कम जो कम्बाइंड है तेल हे वन धरब आर जो ब्रिटेल मैटेरियल है तेल हे केस इक्ल टू पॉइंट नाइन धरब और नर्माल केस तो बल है एरपर हे जमन जो लिप स्प्रिंग पड़ब तक देखो जो लिप स्प्रिंग शुद्ध बेंडिंग स्ट्रेस एप्लै है मैं ये जिसटा जस्ट बाके ये कारण तक केस ही एवेलू वन धरब ठीक है टेम्पारेचार फैक्टर एगल नर्माली देना यह सब वन ही धरे रिलयिलिटी फैक्टर जमन फिफ्टी पार्सेंट चाहले रिलयिलिटी है वन क्यों जो टेम्पारेचार बढ़ते कमते थे बाढ़ते थे तेल चेन्ज हो जाए से मिसिलेनिया इफेक्ट के एफ यार कहनी सर क्लस आज के एक जिन से वेट एक जिन एखे मने रखब से मिसिलेनिया फैक्टर नर्माली के एफ एर व्यलूटा लेस दैन वन है ठीक है जेमन हमें जो बला है जो एलिमेंटा छो से ऊपर इलेक्ट्रो प्लेटिंग से तक क्योंकि हमें के एफ एर व्यलूट वन धरब ना बै डिफल्ट धरब ना इलेक्ट्रो प्लेटिंग लेस दैन वन धरब ये ऊपर डिपेंड कर जमन पॉइंट नाइन धरते पॉइंट एट धरते ठीक है क्यों स्पेसिफिक केसे जो ये वार्डा लेखा थे शर्ट पिनिंग जो कौ शर्ट पिनिंग शुद्ध पिनिंग लेखा थे तक के एफ एर व्यलूट अवश्य अवश्य ग्रेटर दैन वन धरते हैं जेम वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू ए रखम धरते हैं तो क्यों ग्रेटर दैन वन जाए कारण हे के एफ एर व्यलू बेसि हवा मान हे मैं स्ट्रेंथटा बहरे जाते इंडिवेंस लिमिट बाड़ा दीते तो यार कारण हे मेशन एलिमेंटर जो सार्फेस सेटार ऊपर एक कम्प्रेसिव लेयार तैरि है ठीक है इटा अत इम्पोर्टेंट ना जस्ट इटा मना रखते हैं शर्ट पिनिंग देख ले के एफ एर व्यलू ग्रेटर दैन वन धरते हैं जिस हे के एफ हे छोटो हाथ के एफ और एक आज क्योंकि बड़ो हाथ के एफ एट फैटिक स्ट्रेस कन्सनट्रेशन फैक्टर और यहाँ हे मिसेलिनिया फैक्टर ये माथा रखते हैं ओके और यूल लागे ना एगुल दरकार नहीं जेटा लागे फेलियर क्राइटेरिया बोझा लगे मैं फैटिक हुई की की कौन जगह कौन जगह फेलियर होते किस क्राइटेरिया आए एक हे गार्बर गुडमैन सोडारबाग और आए एक आस एस ए सी एम ए एस एम एम ए एस एम इलेप्टिक ए रखम यह चार्ट आई चार्टार ऊपर बेस कर मैं फैक्टर अफ सेफ्टी डिफरेंट डिफरेंट चले आस यार कौनटा कीरकम ये एक सामारि कर देखने जेटार ग्राफ्ट ना हो मीन व्यलू वार्सेस अल्टारनेट व्यलू दूटार एक ग्राफ आँखा अच्छा ये एक देखा जार्नल देखा हमार सिगमा एम ये सीमा ए मेन एल्टारनेटिव तो जो हमें बोलें जे 
modified goodman failure criteria তখন এটা হইতেছে একটা স্ট্রেট লাইন হয়ে যায় তো এবং এটা কোথায় কোথায় ছেদ করবে সব সময় মনে রাখতে হবে মডিফাইড গুডম্যান বললে এই ছেদ বিন্দুটা দেখো এখানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা ঠিক আছে এটা হয়ে যায় এস এস আলটিমেট আর অল্টারনেটিং এর যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা এটা অলওয়েজ ইল এন্ডিউরেন্স লিমিট থেকে শুরু হয় এটা হচ্ছে আমার মডিফাইড গুডম্যান ঠিক আছে আমাকে যদি গার্বার ক্রাইটেরিয়া বলে গার্বার ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে প্যারাবলিক হয় দেখছো এটা কিন্তু একটু মানে সেফটি মানে এখানে এক্সট্রা কিছু সেফ সেফ সাইডে আসতেছে তো গার্বার ক্রাইটেরিয়া এটাও সেম এটা হচ্ছে আলটিমেট আর এই পাশে হচ্ছে এন্ডিউরেন্স লিমিট এরকম আরেকটা আছে হচ্ছে সোডারবার্গ এবং আরেকটা আছে এস এম ইলিপ্টিক এই যে দেখো গার্বার যে লাইনটা এটা হচ্ছে এস আলটিমেটের কার্ভটা আর হচ্ছে এস এন্ডিউরেন্স সিমিলারলি মডিফাইড গুডম্যান এটা হচ্ছে স্ট্রেট লাইনটা আলটিমেট এন্ডিউরেন্স কিন্তু যখনই আমাকে সোডারবার্গ বলবে তখন এই পাশটা ইল্ডে ছেদ করবে এই যে সোডারবার্গের যে কার্ভটা সেটা কিন্তু ইল্ডে গেছে সিমিলারলি আগেরটা হচ্ছে আগের মতো এন্ডিউরেন্সে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে লোড লাইন লোড লাইন লোড লাইন বলতে এই যে এখানে স্ট্রেট লাইন দেখানো হয়েছে আর এস এ বাই এস এম এটাকে আমরা এস এ বাই এস এম পড়বো না আমরা যখন লোড লাইন বের করবো তখন সিগমা এ বাই সিগমা এম অথবা টাউ এ বাই টাউ এম আমরা তো এগুলো এগুলো তো আমার ফোর্স দেওয়াই থাকবে ওইখান থেকে টাউ এ বের করবো এটা তো দেখাইছি ওইখান থেকে আমরা লোড লাইনের আরের ভ্যালুটা বের করবো এটা কেন লাগবে বলতেছি তো এইটা আরের ভ্যালুটা তো বের করবো এবং একটা একটু দেখে রাখো এটা কোথায় কোথায় ছেদ করতেছে এটা হচ্ছে এস এম এ এখানে ছেদ করতেছে আর একটা হচ্ছে এস এ তে ছেদ করতেছে এই পাশেরটা ঠিক আছে এটা কি জিনিস একটু পরে বলবো আমি যখন জিমারলি ডাটা বলবো তখন বলবো আচ্ছা আর ফেইলিয়ার ক্রাইটেরিয়া ওকে তো এখন আমার যে ইকুয়েশনটা আমার এই টেবিলটা ফলো করা লাগবে মাস্ট মাস্ট ঠিক আছে টেবিল সিক্স পয়েন্ট সিক্স এটা হচ্ছে মডিফাইড গুডম্যান মডিফাইড গুডম্যান হইতেছে আমার অনুযায়ী ফ্যাটিক ফেইলার অফ সেফটি মানে ফ্যাক্টর অফ সেফটি বের করতে হবে সেইটার ফর্মুলা হচ্ছে এটা তো এখানে আমার কি কি ভ্যালু লাগতেছে সিগমা এ সিগমা এম যদি আমার টর্শন বলতো মানে টুইস্টিং বলতো অর্থাৎ শিয়ারের কাহিনী আসতো তখন কিন্তু জাস্ট সিগমার জায়গায় হয়ে যেত টাউ এ এস ই এর জায়গায় হয়ে যেত এন্ডিউরেন্স লিমিট ইন শিয়ার এস এস ই এটার জন্য হয়ে যেত এস এস ইউ আর এটার জন্য ওই যে হয়ে যেত টাউ এম ঠিক আছে ফর্মুলা একই জাস্ট অন্যভাবে লিখতেছে শিয়ারের ভ্যালুগুলো দিয়ে লিখতেছে ঠিক আছে তো আমি আমি যদি এগুলোর ভ্যালু জানতে পারি তাহলে তো আমি ফ্যাক্টর অফ সেফটি বের করতে পারবো ঠিক আছে আর হচ্ছে গারবারের কাহিনী হচ্ছে গারবারের জন্য এই এটা ফর্মুলা এখানে আমার কি কি লাগতেছে সেম এস এস ইউ শেয়ারের জন্য টাউ এম এরপরে এটা হচ্ছে টাউ এ এস এস ই সবই সেম আচ্ছা এখন কথা হইতেছে যে এই যে এস এস ই এর ভ্যালুটা এইটা আমি কই থেকে পাবো এন্ডিউরেন্স লিমিট যেটা ছিল এটা কই থেকে পাবো তো আমার যখন স্প্রিংয়ের কাহিনী আসবে স্প্রিংটা কিন্তু বলতেছি যে শিয়ারে ফেল করবে বারবার তো তার জন্য আমার এস এস ই এর ভ্যালু লাগবে রাইট তো এইটার ভ্যালুটা মুখস্থ রাখবো একদম ম্যাথ করার সময় স্প্রিংয়ের ক্ষেত্রে পয়েন্ট সিক্স সেভেন অফ এস আলটিমেট হয় ঠিক আছে পয়েন্ট সিক্স সেভেন অফ এস আলটিমেট হবে এস এস ই এর ভ্যালুটা তো এই হচ্ছে কাহিনি তো আমি যদি এই ফ্যাক্টর অফ সেফটি ইকুয়েশনের ভ্যালুগুলো বসাই দিই তাহলে আমি এটা এন এফ পাওয়া যাবো এটা গেল গার্বার ও আরেকটা জিনিস মডিফাইড গুডম্যানে এখানে দেখো এস আলটিমেট আছে আমাকে যদি সোডারবার্গ বলে তাহলে সব সেম থাকবে জাস্ট এখানে এস ইল্ড বসাবা ঠিক আছে এস ইল্ড আবার যদি শেয়ার হয় তাহলে এস এস ওয়াই বসাবা এরকম ফাইন তারপর আছে এস এম ইলেকট্রিক এলিপ্টিক এটা ওই একই কাহিনী আচ্ছা তো এটা হইলেই চলবে আমার তো একটা জিনিস দেখছিলাম যে 
এখানে টাও এ টাও এম তো বের করছি তো জিমারলি ডাটা কি জিনিস জিমারলি ডাটা হচ্ছে এই যে আমার যে কার্ভটা ছিল যেমন এই যে ফেলিয়ার ক্রাইটেরিয়ার কার্ভ এটা এটা মনে করা হচ্ছে আমার গার্বারের ফেলিয়ারের লাইন আর লোড লাইনটা হচ্ছে এটা এটা যে পয়েন্টে ছেদ করে ঠিক আছে সেইটা হচ্ছে এই পয়েন্টে ছেদ করতেছে একটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা একটু বোঝা লাগবে এটা হচ্ছে টাও এম ভার্সেস টাও এ এইখানে আমি যদি মনে করো যে মডিফাইড গুডম্যান বলি তাহলে তো একটা স্ট্রেট লাইন হবে এবং কোথায় ছেদ করবে বলছিলাম এটা হবে এস এস ইউ মানে আলটিমেটে এবং এটা হবে এস এস ই এনডিউরেন্সে এবং লোড লাইনের কথা বলছিলাম কি জিনিস লোড লাইন হচ্ছে আইদার আমি টাও এ বাই টাও এম বলতে পারি ঠিক আছে অথবা সিগমা এ বাই সিগমা এম আমি যেহেতু শিয়ারেরটা বলতেছি টাও এ রাখলাম লোড লাইনটা একটা স্ট্রেট লাইন ঠিক আছে এটা হচ্ছে এরকম তো এইটা আমার মনে করো যে লোড লাইন যেটা এটা মনে করো এইখানে এটা হচ্ছে টাও এম আর এটা হচ্ছে টাও এ তাহলে এটা কিন্তু এই পয়েন্টে ছেদ করছে তো এই যে লোড লাইনের মানে ভিতর দিয়ে যে স্ট্রেট লাইনটা গেল এইটা আমার ফেলিয়ার ক্রাইটেরিয়াকে যে পয়েন্টে ছেদ করবে সেইটা হচ্ছে আমার এই এস এম বা আমার যেহেতু শেয়ার নিতেছি তাহলে হচ্ছে এস এস এম এবং এটা হচ্ছে এস এস এ এস এস এ এবং এস এস এম তো এই যে দুইটার ভ্যালুটা এই দুইটার ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি এক্সপেরিমেন্টালি ডিটারমাইন করা হয়েছে হ্যাঁ এটা আমরা এখান থেকে বের করতে পারবো না এবং এই দুইটার ভ্যালুটা কে দিছে এইটাই দিছে হচ্ছে জিমারলি জিমারলি ডাটা তো জিমারলি বলছে যে আপ টু টেন মিলিমিটার ডায়ামিটার এই জাস্ট ওয়া এটার যে ওয়ারের ডায়ামিটার সেটা টেন এম এম পর্যন্ত আমার এস এস এর ভ্যালু এস এস এম এর ভ্যালু এটা হচ্ছে গিয়ে আমার এই যে সাইজ ম্যাটেরিয়াল টেনসাইল স্ট্রেংথ কিচ্ছুর উপর ডিপেন্ড করে না ঠিক আছে সে এক্সপেরিমেন্টালি বের করছে তো ওই যে বললাম এস এস এ এস এস এম এটা এখান থেকে বের করব ইউজ করব আনপিন্ড বললে এই ভ্যালুগুলো পিন্ড বললে হচ্ছে গিয়ে এরকম ভ্যালুগুলো ফাইন আর হইতেছে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ক্রাইটেরিয়ন আরেকটা আছে যেটাকে আমরা বলবো সায়েন্স ক্রাইটেরিয়ন সায়েন্স ক্রাইটেরিয়ন কি বলে আমরা যেমন এখানে এস এস এ যেটা এই যে এটা এটার ভ্যালুটা দেখো এনডিউরেন্স থেকে একটু কমে গেছে তাই না জিমারলি অনুযায়ী কিন্তু যখনই আমি সায়েন্স ক্রাইটেরিয়াতে যাব তখন সে বলে দিছে যে এস এস ই এর ভ্যালুটা ডিরেক্টলি মানে এস এস এ এর ভ্যালুটা ডিরেক্টলি এনডিউরেন্সে সমান ধরে করতে ঠিক আছে তাহলে আমার জন্য হিসাব অ্যাকচুয়ালি ইজি হয়ে যায় ক্যান ইউ ক্যান ইজি হয়ে যায় সেটা ম্যাথ করলেই বুঝবো তো এই হচ্ছে আমার কাহিনী থিউরির পার্ট কম্প্রেসিভ স্ট্রেসের জন্য ঠিক আছে এখানে কয়টা ম্যাথ আছে একটা তারপর হচ্ছে দুইটা ওকে দুইটা পরে আরও আর কয়েকটা মনে করছিলাম আমি এটা তো লিভ স্প্রিং এই যে পরে আর কয়েকটা করা আস আমি আমি এই কম্পিটিশনটা শেষ করে একটা গ্যাপ দিতেছি তো এক্সাম্পল টেন পয়েন্ট থ্রিতে এখানে যেমন একটা এটা বইয়ের আচ্ছা এটা না আরেকটা আছে এটা এ তো এখানে বলা হইতেছে যে একটা হেলিকাল কম্প্রেশন স্প্রিং আছে নাম্বার সিক্সটিন মিউজিক ওয়ার তার বলে দিছে আউটসাইড কয়েল ডায়া ইলেভেন এনজার হচ্ছে গিয়ে স্কোয়ার্ড এটা বলে দিছে এবং নাম্বার অফ টোটাল টার্নস এন টি বলে দিছে তো এস্টিমেট টর্শনাল ইল স্ট্রেংথ মানে এস এস ওয়াই চাইছে তারপরে হচ্ছে গিয়ে এস্টিমেট দ্য স্ট্যাটিক লোড এফ এর ভ্যালু চাইছে তারপর স্কেল মানে কে চাইছে ডিফ্লেকশন ওয়াই চাইছে সলিড লেংথ এল এস চাইছে তারপরে হোয়াট লেংথ শুড দ্য স্প্রিং বি টু এনশিওর দ্যাট হোয়েন ইট ইজ কম্পেয়ার সলিড এন্ড রিলিজ দেয়ার উইল নো পারমানেন্ট চেঞ্জ 
এটা প্রবাবলি বাকলিং এর সাথে রিলেটেড সিএফ ও না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এটা পরে বলতেছি জি হচ্ছে বাকলিং এ পসিবিলিটি জি এর জন্য আর এটা হচ্ছে কি পিচ চাইস আচ্ছা ফাইন তো সবার ফার্স্টে হচ্ছে আমরা মিউজিক ওয়ার দেখবো এই যে টেবিল এ টোয়েন্টি এইট ওইখান থেকে দেখবো যে আমার ডায়মিটারটা কত টেবিল এ টোয়েন্টি এইট এবং এখানে আমেরিকান ব্রাউন ইউনার ম্যানুফ্যাকচার স্টক এই যে মিউজিক ওয়ার তো মিউজিক ওয়ারের সিক্সটিনে গেলে লাস্টে এই যে পয়েন্ট জিরো থ্রি সেভেন এগুলো সব মিলিমিটারে সরি ইঞ্চেসে মিলিমিটারটা কই প্রবলেম আমাদের টেবিলে মিটার দেওয়া ছিল মিলিমিটারে ঠিক আছে আমাদের আমাদের বইতে এটা মিলিমিটারে দেওয়া তো সিক্সটিন ওয়ার এটাতে আমরা তাহলে ডায়মিটার পেয়ে গেলাম ডি ওয়ার ডায়মিটার টেন পয়েন্ট ফোর থেকে এ আর এম পাব কেন লাগবে কারণ এস আলটিমেট বের করব তারপরে হচ্ছে আলটিমেট আমরা পাই গেলাম তো এরপরে বলছিলাম যে ইল্ডের ভ্যালু কী হবে ইল্ডের ভ্যালু হবে পয়েন্ট ফোর ফাইভ এস আলটিমেট এটা বলছি সেখান থেকে এস ইল্ড পাওয়া যাব এরপর হচ্ছে মেন কয়েল ডায়মিটার ও ডি ডি এটাও বলছি যে ও ডি মাইনাস ডি হবে আউটার ডায়া এরপর এটা তো এখান থেকে আমরা স্প্রিং ইনডেক্স বের করছি সি কে বি বের করছি বার্গার স্ট্রেস ফ্যাক্টর তাও বের করছি এখান থেকে তাও এর ইকুয়েশনে আমার যেহেতু বলছে যে কোন ফোর্সের জন্য এটার এই যে স্ট্যাটিক লোড কারেসপন্ডিং টু ইল স্ট্রেংথ ঠিক আছে মানে টাওয়ের এস এস ওয়াইয়ের জন্য কোন ফোর্স লাগবে তো টাওয়ের জায়গায় আমি জাস্ট ইল স্ট্রেংথটা বসাই দিছি এখানে সব ভ্যালু টেলো বসাইলে এফের ভ্যালু পাওয়া যাবে ফাইন এরপরে আর কি চাইছে সিতে হচ্ছে গিয়ে এস্টিমেট দ্য স্কেল মানে স্প্রিং কনস্ট্যান্ট চাইছে তো এটা হচ্ছে আমার ফর্মুলা জিডি টু এটা তো দেখাইছি সো আমার সবই দেওয়া আছে জিটা জানি না আর এনটা জানি না ঠিক আছে এই এনটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিভ কয়েল এটা একটু মনে রাখতে হবে তো টোটাল নাম্বার অফ কয়েলস হচ্ছে এটা দেওয়া আছে যদি স্কোয়ার এন্ডস হয় ওই যে আমরা টেবিলে দেখছিলাম টেবিল টেন পয়েন্ট ওয়ানে দেখছিলাম যে এন টোটাল হইলে এন এ প্লাস টু এখান থেকে আমি এন এ পাবো এন এ হচ্ছে পাইছি টেন পয়েন্ট ফাইভ তো এন এ পায়ে গেলাম আর জি লাগবে তো মিউজিক ওয়ার ডায়মিটার হচ্ছে এত এটা এই রেঞ্জে পড়তেছে টেবিল টেন পয়েন্ট ফাইভে তো এখান থেকে আমরা জি এর ভ্যালু জানবো তাহলে সবই যদি জানি তাহলে আমরা এখান থেকে কে এর ভ্যালু পাবো ফাইন পয়টা হচ্ছে ডিফ্লেকশন চাইছে ওয়াই কল টু এফ বাই কে ইতে কি ইতে হচ্ছে ফ্রি লেংথ চাইছে মানে হচ্ছে এল ও চাইছে তো আমার সলিড লেংথটা কীভাবে পাবো আমার ওই যে বলছিলাম যে স্কোয়ার ওড ক্লোজড বলে দিলে টেবিল টেন পয়েন্ট ওয়ানে এরকম একটা ফর্মুলার লিস্ট আছে তো ওইখান থেকে আমরা এল এস পাবো আর এল এসটা যদি পেয়ে যাই তাহলে ওয়াই এল এই যে স্প্রিংয়ের যে ডিফ্লেকশনটা এটা মনে করো আমার ফ্রি লেংথ আর যখন একদম সলিড হয়ে গেছে তখন হচ্ছে এরকম তাহলে ম্যাক্সিমাম যে ডিফ্লেকশনটা সেটা হচ্ছে ওয়াই এটাই বের করছে এল ও এল এল নটটা আছে ওয়াই তো হচ্ছে আগের মাথ থেকে পাইছি ওকে বাকলিংয়ের জন্য কী বলছিলাম বাকলিংয়ের জন্য হচ্ছে এল নট লেস দেন হওয়া লাগবে এটা তো এখানে জাস্ট পয়েন্ট ফাইভ ধরে করছে এল নট হওয়া লাগবে ফিফটি টু এর থেকে কম কিন্তু আমি পাইছি হচ্ছে ফিফটি ওয়ান সো এটা অবশ্যই বাকলিংকে বাকলিং হবে না এরপর লাস্টে চাইছিল পিচ লাস্টে পিচ চাইছে তো পিচের ভ্যালু হইতেছে ফোর পয়েন্ট সিক্স ওয়ান টু নাইস এরপরে 
ডিজাইন ডিজাইনের একটা ম্যাথ তো এখানে ডিজাইনের কম্প্রেশন এখানে ডিজাইন করতে বলতেছে তার মানে ডিজাইন যখন বলবে তখন সব ভ্যালু আমার নিজে রিপেয়ার করতে হবে তো এখানে প্লেন এন্ডস দেওয়া আছে তারপর হার্ড ড্রন ওয়ার্ড দেওয়া আছে ডিফ্লেকশন বলা এই ডিফ্লেকশনের জন্য ফোর্স হয় এত এবং যখন পুরোপুরি মানে ফোর্সটা বাড়াই দিছি তখন একদম ক্লোজ সলিড হয়ে যেতেছে মানে একদম কোনো ফাঁকা থাকতেছে না ওটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশন আর ডিজাইন ফ্যাক্টর ওয়ান পয়েন্ট টু বলছে সিলেক্ট দ্য স্মলেস্ট গজ ওয়াশ মোর অ্যান্ড ওয়াশ বান অ্যান্ড মিওর ডায়মিটার তো মানে আমার এটা হচ্ছে একটা কোম্পানি এটার হচ্ছে স্মলেস্ট কত গজ মডেল মানে কত মডেলের তা নিলে হবে তো যখন ডিজাইন বলবে তখন এই জিনিসগুলো বের করতে হবে মেন ডায়া ছোট ডায়া কে তারপর হচ্ছে গিয়ে এন এ এবং এন এর ভ্যালুটা অবশ্যই তিন থেকে পনেরোর মধ্যে রাখতে হবে আর সি এর ভ্যালুটা চার থেকে বারোর মধ্যে রাখতে হবে এটা মনে রাখতে হবে ম্যাথ করার সময় এল এস এল নট এবং বাকলিং চেক ঠিক আছে তো সবার ফার্স্টে হচ্ছে গিয়ে প্লেন এন্ডস বলা হচ্ছে হার্ড ড্রোন ওয়ার এগুলো সব দেওয়া হয়ে আছে মানে যা দেওয়া আছে সব লিখছে আর কি তো এটা তো বলছি যে এস এস ওয়াই মানে পয়েন্ট ফোর ফাইভ তো এখান থেকে আবার আমি হচ্ছে এস এস ওয়াইটা বের করা যায় এরপরে টাও ম্যাক্সটা হচ্ছে এই ফর্মুলা এফ ম্যাক্সের জন্য আমি পাবো টাও ম্যাক্স রাইট এফ ম্যাক্স হচ্ছে এই যে চব্বিশ ছিল তো এবং এখানে টেন টু দি বা মাইনাস থ্রিতে ভাগ দেওয়া কারণ হয়েছে কারণ এটা তো অ্যাকচুয়ালি মানে ব্রিটিশের ইউনিট পিএসআই মানে এখানে যদি ভাগ না দেয় তাহলে এটা হবে পাউন্ড পার স্কোয়ার ইঞ্চ কিন্তু আমার লাগবে কেপিএসআই তো আমি যদি এক হাজার ধরে ভাগ দিই তাহলে কেপিএসআইতে পাবো তো টাও ম্যাক্স গেল কেবি গেল তো একটা জিনিস আমি বলছিলাম যে ফ্যাক্টর অফ সেফটি মানে কি স্ট্রেংথ ডিভাইড বাই স্ট্রেস আমি যেহেতু এখানে কি নিতেছি শেয়ার নিতেছি তাহলে এটা হবে এস এস ওয়াই ডিভাইড বাই টাও এটা হচ্ছে ফ্যাক্টর অফ সেফটি তো ফ্যাক্টর অফ সেফটিটা হচ্ছে পয়েন্ট পয়েন্ট ফোর ফাইভ এটা তো এন এর ভ্যালুটা হচ্ছে মানে এই যে এই ইকুয়েশনে এস এস ওয়াইয়ের যে ভ্যালুটা এটা এখান থেকে বসেছি তারপরে এন টাও ম্যাক্সের যে পার্টটা পাইছিলাম এই যে এটা এটাও এখানে বসাই দিছি তো এইভাবে বসানোর কারণটা কি কারণ হচ্ছে একটা জিনিস দেখা সেটা হচ্ছে আমার কিন্তু কোনো ভ্যালুই দেওয়া নেই রাইট তো আমার আমার নিজে থেকে বের করতে হবে তো আমি সি এর ভ্যালুই তো জানি না তো সি এর ভ্যালু আমি মনে করেন অ্যাজম করে নিলাম চার থেকে বারো আমি এখানে দশ ধরে নিছি ঠিক আছে তারপরে ফ্যাক্টর অফ সেফটি বলা আছে এফ ম্যাক্স বলা আছে এম এর ভ্যালু এগুলো তো টেবিল থেকেই পাবো টেবিল টেন পয়েন্ট ফোর থেকে তো আমি যদি সি এর ভ্যালুটা বসায় দিই এন এর ভ্যালু এগুলো সবই জানি তাহলে আমি জাস্ট ডিটা আননোন থাকে তাহলে কিন্তু আমি ডি পাই যেতেছি পয়েন্ট জিরো নাইন ওয়ান সিক্স তো এখন আমার এখন টেবিল এ টোয়েন্টিতে টোয়েন্টি এটে যাওয়া লাগবে যে আমার দেখবো যে ওয়াশ বার্ন অ্যান্ড মোরে টুয়েলভ গজে ডি এর ভ্যালু আসে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফাইভ ফাইভ যেটা হচ্ছে এটা থেকে একটু বড় সো আমি এটা নিয়ে মনে করে নিলাম তাহলে আমার ডি এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এই চেঞ্জ হওয়া ডি এর ভ্যালু দিয়ে আমি আবার এন এর ভ্যালু বের করবো ফ্যাক্টর অফ সেফটি যেটা এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ আসছে সো এটা প্রেটি কনজারভেটিভ ঠিক আছে এখন আমরা ট্রাই করতেছি যে আর একটু কনজারভেটিভ যাইতে পারি কি না কারণ বেশি কনজারভেটিভ হলে তো আবার মানে আমার জন্য ইকোনমিক্যালি লস তাইলে থার্টিন যদি আমরা হচ্ছে টুয়েলভের জায়গায় থার্টিন গজ নেই তাহলে দেখছি ডায়মিটারটি একটু কমতেছে তো এই ডায়মিটার আমি যদি নেই তাহলে দেখতেছি যে ফ্যাক্টর অফ সেফটি ওয়ান পয়েন্ট টু আসতেছে তো আমি এইটা নিলাম ঠিক আছে থার্টিন গজ তাহলে থার্টিন গজ নিলে হইতেছে স্মলেস্ট গজ তারপরে স্প্রিং কনস্ট্যান্ট এই যে বললাম যে আমার এই আননগুলো সব বের করা লাগবে তো স্প্রিং কনস্ট্যান্ট হচ্ছে গিয়ে কে এটা তো সূত্র জানি আমার হচ্ছে এখানে এইচ ডি স্প্রিং ডি দেওয়া আছে তাহলে আমি জি এর ভ্যালু জানা যাবো টেল টেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে তো এখানে আমি যদি সব ভ্যালু বসায় দেই তাহলে জাস্ট এনটা আননোন থাকে তাহলে এখান থেকে আমি এনের ভ্যালু পাবো সিক্সটিন পয়েন্ট ফোর কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এরা তো তিন থেকে পনেরোর মধ্যে না আমি আগেই বলে দিয়েছিলাম যে এই রেঞ্জে থাকা লাগবে সো ওয়ে কি ওয়ে হইতেছে 
আমার হচ্ছে এন এটা কমানোর জন্য এই যে ইকুয়েশনের মধ্যে এটার যদি আমি কমাইতে চাই তাহলে আমার কে বাড়ানো লাগবে ঠিক আছে কে না ওয়েট এখানে তো সি এবং ডি তো আচ্ছা ডিক্রিজ করার জন্য সি বাড়ানো লাগবে ঠিক আছে সিটা হচ্ছে ওই যে স্প্রিং ইন্ডেক্স তো সি ইকুয়াল টু টুয়েলভের জন্য আমি আবার হইতেছে মানে আগে টেন ধরছিলাম এবার টুয়েলভের জন্য আমি আবার হচ্ছে বের করে দেখছি যে এইবার আমার ডি আসতেছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান তো এইবার সেম আগের মতো রিপিট মানে আমি এবার দেখলাম যে টুয়েলভ কজ নিলে হইতেছে তো এটার জন্য বসাই আবার ফ্যাক্টর অফ সেফটি ওয়ান আবার কে এর ভ্যালু বের করলাম ঠিক আছে তো কে এর ভ্যালু যে এই সূত্রের মধ্যে সব কিছু বসানোর পরে আবার যখন এন এর ভ্যালু আসবে তখন দেখতেছি এগারো আসছে সো আমার তিন থেকে পনেরোর মধ্যে পড়ে গেছে সো এটা আমার জন্য অ্যাকসেপ্টেবল তারপরে ওই যে টেবিল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থেকে এই যে এন টোটাল লেংথ তারপর এল এস এল লেংথ এগুলো বের করতেই পারবো ফ্রি লেংথ ফ্রি লেংথ কী জিনিস এল হচ্ছে এল এস প্লাস ওয়াই এস ঠিক আছে ওই যে ওইটা একটু আগে ছবি আঁকেই দেখাইছিলাম তারপরে ডি এখান থেকে আমি আবার আউটার ডায়ামিটার পাবো এল আবার বাক এরপর লাস্টে গিয়ে আমরা বাকলিং চেক করতেছি যে ক্রিটিক্যাল লেংথের থেকে কম হয় কিনা তো আমরা দেখতেছি এলও পাইলাম ডি জানি সবই জানি জাস্ট আলফাটা জানি না আলফার ভ্যালু আমরা দেখলাম পয়েন্ট সেভেন এইট আসছে তো পয়েন্ট সেভেন এইট আসলে যেটা হইতেছে যে এটা পয়েন্ট ফাইভের থেকে যে টেবিল টেন পয়েন্ট টুতে গেলে আলফার কিন্তু বিভিন্ন ভ্যালু ছিল তো পয়েন্ট ফাইভের থেকে বেশি হইতেছে ফাইন তাহলে চলবে পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন এটার কাছাকাছি গেছে তাহলে এটাতেও চলবে কিন্তু ওয়ানের থেকে ছোট তাহলে এটা হবে না এই কারণে আমরা বলবো যে স্টেবল ফর ফিক্স ফিক্সড স্টেবল ফর ফিক্স হিঞ্জ বাট আনস্টেবল ফর হিঞ্জ গেল তাহলে ফাইনাল রেজাল্ট হচ্ছে এগুলো যেগুলো ক্যালকুলেট করছি ফাইন তারপরে এটা হচ্ছে লিফ স্প্রিং একটা কনক এই যে ডি বের করার পর যে গজ ওয়ারটা হ্যাঁ যেটা নিচ্ছিস ওই জিনিসটা একবার একটু বলবি ডি বের করার পরে আচ্ছা ওই যে 12 গজ 13 গজ যে জিনিসটা তো এই যে ধর আমি এখান থেকে ডিটা বের করছি তো ডিটা বের করার পরে আমার এখন টেবিল এ28 এইটা যাওয়া লাগবে টেবিল এ28 এই যে এটা আমার তো ওয়াশবোর্ন এন্ড মোড চাইছে সো এটা হচ্ছে ওয়াশবোর্ন এন্ড মোড তো এইখানে আমার এখন এই ডায়ামিটারগুলো চেক করতে হবে লাইক পয়েন্ট জিরো নাইন ওয়ান সিক্স সো আমার এটা থেকে একটু বেশি ভ্যালু দেখতে হবে যেমন এখানে এখানে যাইতে যাইতে জিরো জিরো এটা কি সেটা তো ইনছে দাঁড়া আমার তুই হচ্ছে শিগলির বই বের করতে পারো সেটা হচ্ছে টেবিল এ টোয়েন্টি এইট পেজ হচ্ছে এক হাজার বাউন্নতে তো ওইখানে দেখবি যে হইতেছে ওয়াশবোনের মোড়ের কলাম এবং হইতেছে আচ্ছা এক হাজার একান্নতে এবং গজ নাম্বার যদি আমরা মানে তুই হচ্ছে ডায়ামিটারগুলো চেক করতে করতে যাবি ওয়ার মিউজিক ওয়ার মিলিমিটার মানে কি ভাই পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফাইভ আচ্ছা এটা তো ইনছে তাহলে তো আমার বইতেই তো আস এটা হচ্ছে টুয়েলভ কজ ওয়াশবার অ্যান্ড মোর এই যে এটা 
এটা হচ্ছে ওয়ান জিরো ফাইভ থার্টিন নিয়ে গেলে দেখছিস পয়েন্ট জিরো নাইন এটা কি ইঞ্চিতে হ্যাঁ এটা ইঞ্চিতে এই যে আমি তো মানে এটা তো ইঞ্চির ম্যাথে ছিল আসলে আচ্ছা 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 ঠিক আছে তাহলে তো এটার থেকে একটু বেশি যেটা ওয়ান জিরো ফাইভ ফাইভ আছে টুয়েলভ গজে এখানে যেমন এই যে ওয়ান জিরো ফাইভ ফাইভ এটা নিছি ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর এটা নিয়ে তো দেখাইলাম আমি কি কি করছি তো আমরা ডিজাইনের সময় জাস্ট মাথা রাখবো সি এর ভ্যালু আর এন এর ভ্যালু ক্রস করে কিনা তাহলে হচ্ছে আবার চেঞ্জ করে ডিজাইন করতে হবে এটাই করছি আসলে তো সবই গেল আচ্ছা আর একটা আশিক স্যারের কিছু ম্যাথ আছে এখানে লিভ স্প্রিং আচ্ছা এটা এই ম্যাথটা ইম্পর্টেন্ট এখানে আমার হচ্ছে হেলিকাল কম্প্রেশন স্প্রিং আছে মেড অফ মিউজিক ওয়ার ওয়ার সাইজ হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি এম এম আউটসাইড কয়েল ডায়ামিটার দেওয়া আছে ফরটিন এম এম তারপর ফ্রি লেংথ দেওয়া আছে এল নট অ্যাক্টিভ কয়েল বোথ ইন স্কোয়ার অ্যান্ড গ্রাউন্ড আনপ্রিন্ট প্রি লোড দেওয়া আছে মানে ফোর্সের ভ্যালুটা প্রি লোড মানে হচ্ছে মানে যেই এখান থেকে শুরু হয়েছে ফোর্সটা আস্তে আস্তে বাড়ছে বাড়তে বাড়তে একশো ছাপ্পান্নতে গেছে তার মানে এটা ছিল মিনিমাম ভ্যালু এর হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু তার মানে এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ একটা ফ্যাটিক লোডের ম্যাথ বলা যায় তো প্রথমে কোয়েশ্চেনটা এখানে যেটা বলছে যে ফ্যাক্টর অফ সেফটি বের করতে বলছে তিনটার জন্য এবং লাস্টেরটার জন্য ক্রিটিক্যাল ফ্রিকুয়েন্সি বের করতে বলছে তো প্রথমটা হচ্ছে গার্বার ক্রাইটেরিয়া টর্সোনাল গার্বার এবং জিমারলি ডাটা ইউজ করতে বলছে পয়টা হচ্ছে সায়েন্স ক্রাইটেরিয়ন জিমারলি ডাটা পয়টা হচ্ছে মডিফাইড গুডম্যান প্লাস জিমারলি ডাটা আর পয়টা হচ্ছে এফ ক্রিটিক্যাল ফাইন তো আমার কি কি লাগবে এটা ম্যাথ করাটার জন্য আমার যেহেতু এফ মিনিমাম আর ম্যাক্সিমাম দেওয়া আছে আচ্ছা যেমন মিউজিক ওয়ার বলা তারপরে হচ্ছে ডায়ামিটার বলা টু পয়েন্ট থ্রি মাঝখানে পড়ে গেছে সো জি এর ভ্যালু পাবো ফাইন আউটার ডায়ামিটার দেওয়া তারপর হচ্ছে এল নট দেওয়া সবই দেওয়া আছে এখানে যেমন এটা দেওয়া থাকলে মিন ডায়ামিটার পাইতেছি ও ডি মাইনাস ডি স্প্রিং ইন্ডেক্স পাইতেছি এরপর হচ্ছে টর্সোনাল গার্বার আচ্ছা তো আমি এই যে মিনিমাম আর ম্যাক্সিমাম যেটা এখান থেকে আমি এফ এ এবং এফ এম এর ভ্যালু বের করতেছি আগেই দেখাইছিলাম জাস্ট অ্যাভারেজ নিব এটা হচ্ছে মাইনাস করব তো এরপরে কেবি এর ভ্যালু বের করে রাখছি বার্গার স্ট্রেস অফ ফ্যাক্টর তাহলে একটা এফ এর জন্য আমি পাবো টাউ এ এফ এম এর জন্য পাবো টাউ এম কেবি তো এখানে আমি পাইলাম এইটা আর এটা এবার আমার লাগবে এস আলটিমেট এস আলটিমেট হচ্ছে এটা তো দেখাইছিলাম সেম আগের জিনিস রিপিট হইতেছে এখানে এ এম এর ভ্যালু কেমন পাবো টেন পয়েন্ট ফোর ডি এর লিমিট দেওয়া আছে এম এর এ পাবো আচ্ছা তো আমার যে গার্বার ক্রাইটেরিয়া গার্বার ক্রাইটেরিয়ার ফর্মুলা হইতেছে এটা তো এখান থেকে আমি জিমারলি যে ডাটাটা সেখানে তো হচ্ছে এস এস এ এস এস এম এর ভ্যালু দেওয়াই থাকে আনপিন্ডের জন্য তো এটা পাইছি তার মানে এস এস এ জানি এস এস এম জানি লাগবে এস এস ইউ আর এস এস ই ইউটা কেমন পাবো ফর্মুলা বলছিলাম যে আল এস এস ইউ হবে পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু আলটিমেট পয়েন্ট সিক্স আর এই যে এস এস ওয়াই যেটা ছিল সেটা হচ্ছে পয়েন্ট ফোর থ্রি ইন্টু আলটিমেট আর এস এস ইউ যেটা এটা হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স সেভেন আমি প্রবাবলি এস এস ই বলছিলাম তখন এটা হবে না হ্যাঁ এটা না একটু ভুল বলছিলাম এস এস ইউ হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স সেভেন আর এস এস ওয়াইটা হচ্ছে ফর্টি থ্রি এটা হচ্ছে ইল্ড এটা হচ্ছে আলটিমেট তো এটাও আমি জানলাম এগুলো এগুলো হচ্ছে মুখস্থ জিনিস ঠিক আছে ফর্মুলা তো এর আমি যা জানি না হচ্ছে এস এস ইটা তো গারবারের যে ফেলিয়র ক্রাইটেরিয়া এটা হচ্ছে আমার যে ইকুয়েশনটা ছিল আমি দেখাই টেবিল সিক্সে গারবারের জন্য কি এস এস ওয়াই এটা কি চেঞ্জ হয়ে যাবে না আমার এস এস ওয়াই লাগে শুধু হচ্ছে সোডারবার্গে আচ্ছা ওই যে এর আগে বলছিলেন না যে 
सोडारबार्ग जो बोलो तक एस वाई जाए जो मडिफाइड गुडमैन तक आल्टिमेट थे आर हे गार्बार कोई गार्बार तो तक लेखे ही नहीं देखो गार्बार आमने ये गार्बार जो ये एस आल्टिमेट हो जाए मुद्दा कथा होता से सोडारबार्ग इल्ड थे और बाकी सबग आल्टिमेट थे ठीक है तो तो ये आल्टिमेट टेन एट तो शेयर शेयर आल्टिमेट लागसे शेयर आल्टिमेट हो पॉइंट सिक्स सेवन तो ये सब ही जी जस्ट एस एस इ शेयर इंडिवेंसा जी ना तो बेर कर लारे हमारे फैटिक फैक्टर अफ सेफ्टी एट फर्मुला थे ये कार जो गार्बारे जो यूज करते गार्बार छो ना हाँ ये ये तो नर्माल जो लेखा जस्ट एसर जैगे सब कन्भार्सन की सब लिखे ही दिसे अच्छा ये एस 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 यू है पॉइंट सिक्स सेवेन तो एखे सब व्यलू जानी सो ये बसाय दी एन एफ पाजे एस एस यू एस एस ए दूटा पाई हमें जिमारलि थे एस एस इ मात्र बेर कर लम टाओ एम टाओ ए जानी सो सब बसा दी एन एफ पा जा फेलियर क्राइटेरिया यूज करार समय सब समय एस एस सीटा के आगे बेर नहींब और एरपर हे फेलियर सूत्र एप्लाई करब आकटा अच्छा ये लागे ना एक शिखले ही अच्छा बी नम्बर देखो कि बी नम्बर बोलते सायन्स क्राइटेरियन फलो करते हैं यूजिंग जिमारलि डाटा तो सायन्स क्राइटेरियन बोल जखनी सायन्स क्राइटेरियन आसार एस एस इर व्यलूटा एस एस एर समान हो जाए ये हमार एस एस ए एस एस इटा इक्ल टू हो जाए एस एस ए तो तक हमारे को पैराई नहीं तक तो हे जस्ट एन एफ एर व्यलूटा हो जिनटा ठीक है एस एस ए बाओ ए एकदम डायरेक्ट को झमेला नहीं क्राइटेरिया मेटेरिया किच्छू फलो करा लगे ना शुद्ध ये एस एस ए बाओ ए जो हमें गुडमैन क्राइटेरिया फलो करब सी नम्बर चाहसे टर्सनल गुडमैन प्लस जिमारलि तो गुडमैन क्राइटेरिया हमें फर्मुला थे यहाँ स्ट्रेट लाइन जो है ये तो ये हमें एस एस इू जानी एस एस इटा क्योंकि आगे तो यूज कर लेना कारण वही एस एस इ गार्बार यूज कर बेर ये यहाँ से गार्बारे इक्ुएशन छो तेल ये आर नतून कर बेर करते हैं तो जस्ट सेम ये फर्मुलाटा ये ये कई थे पाई ये हम एखान पाईजे अच्छा गुडमैनर जो एस एस इ बेर कर फर्मुला गार्बारे जो बेर कर फर्मुला तर हे एस एम एर जो सब ही जानब जस्ट एस एस इटा एखान बेर करब तो ये बेर कर लेना जेमन एस एस सी बेर तर फैक्टर अफ सेफ्टी बेर अच्छा फ्रिकुएन्सि ये लागे ना सर पढ़ाए ना क्लस एट हे एकदम सेम जिन ये तु देख पार्बि कैकटा एट सर क्लस मैथ ठीक है यहाँ तो देखा दी स्कोर एंड ग्राउंड देव आ सी देव आम देव आ मेटेरियल बोला आनपिनड एफ एम दवा एफ ए दवा गामा अच्छा ये हम फ्रिकुएन्सि बेर कर लगे ना एफ मैक्स एफ मिनिमाम तो वोजे वो फर्मुलाटा एप्लाई कर एफ एम टा हे एफ मैक्स प्लस मिनिमाम बू वोखान मैं ये यूल आसि एम तो बोझा जाता से मैक्सिमाम कि मिनिमाम मीन व्यलू तरह से हे कि एड कर दी मैक्सिमाम पा और माइनस कर दी हमें मिनिमाम पा 
কোশ্চেনে চাইছে এল এস চাইছে এল নট চাইছে বাকলিংয়ের জন্য ইল্ট হয় নাকি চেক করতে বলছে এটা হচ্ছে ভাইব্রেশনের অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি লাগবে না তাও আমি বলে দিব না এটা কীভাবে করে আর হচ্ছে সায়েন্স ক্রাইটেরিয়া গুডম্যান প্লাস জিমারলি মানে ফ্যাক্টর অফ সেফটি দুইটার জন্য চাইছে একটা হচ্ছে সায়েন্স ক্রাইটেরিয়া ফলো করবো আর একটা হচ্ছে মডিফাইড গুডম্যান ফলো করবো তো অ্যাজ ইউজুয়াল সব কিছু আমি নিছি যেমন হচ্ছে এই যে স্কোয়ার গ্রাউন্ড থাকলে এগুলো ইকুয়েশন লিখে নিছি আগে এল এস হবে হচ্ছে ডি এন টু এন টি এন এ দেওয়া আছে ডি দেওয়া আছে সব বের হবে ইজিলি বাকলিংয়ের জন্য বলছিলাম কি যে এন এল নটটা মানে ছোটো হওয়া লাগে তো ইকুয়াল ধরে আমরা একটা ক্রিটিক্যাল ভ্যালু বের করতেছি আর কি স্কোয়ার অ্যান্ড গ্রাউন্ডের জন্য আলফা পয়েন্ট ফাইভ হয় এল নট পেলাম তারপরে হচ্ছে ইল্ড ইল্ডের জন্য যেটা হবে যে টাও ম্যাক্স যেটা এটা জাস্ট ইল্ড স্ট্রেংথের সমান হয়ে যাবে সো এখান থেকে এই যে এটা হচ্ছে আমার ইকুয়েশনটা টাও ম্যাক্সের জন্য কিন্তু আমার এফ ম্যাক্সটা বসাইতে হবে কে সি এটা জানি সবই মোরলেস জানি তাহলে এখান থেকে টাও ম্যাক্স বের হবে আর এস এস ওয়াইটা কি এস এস ওয়াইটা হচ্ছে একটা জিনিস একটু দেখার বিষয় আছে টাওয়ের ভ্যালু তো নর্মালি কম থাকে যখন বাড়তে 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 এস এস ওয়াই ইল্ডের সমান হবে তখন হচ্ছে ইল্ড হবে রাইট তো আমি এটা চেক করতেছি যে ইল্ড হয় কিনা তো আমার টাও ম্যাক্স আসছে হচ্ছে এটা আর ইল্ড স্ট্রেংথ তো বললাম পয়েন্ট ফোর ফাইভ এস আলটিমেট এস আলটিমেট আবার হচ্ছে এটা তো দেখতেছি পাঁচশো ছাপ্পান্ন আসে যেটা কম সো আমার ইল্ড হবে না আচ্ছা ফ্রিকুয়েন্সি ইকুয়েশন হচ্ছে এই এরকম একটা জিনিস ঠিক আছে এই ওয়ান বাই টু কখন হয় যখন হচ্ছে বোথ এন্ডস আর ইন কন্ট্যাক্ট আর একটা হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর বইয়ে হ্যাঁ ওটা হচ্ছে শুধু একটা পাস কন্ট্যাক্টে থাকে একটা ফ্রি থাকে কিন্তু এটা বলে দেয় কোশ্চেন না নর্মালি কী কী লাগবে আমার ওয়েট লাগবে কে লাগবে জি লাগবে কে তো হচ্ছে এই ফর্মুলা দিয়ে বের হয় সবই জানি ওয়েট কেমনে বের হবে ওয়েটার হচ্ছে এই ফর্মুলা এখানে গামা যেটা এটা হচ্ছে স্পেসিফিক ওয়েট স্টিলের জন্য এটার ভ্যালুটা দেওয়া থাকে স্টিলের জন্য গামার ভ্যালু হচ্ছে এইটা এইটি টু টেন টু দি পর মাইনাস সিক্স সো গামার ভ্যালু দেওয়া থাকবে সো এখান থেকে আমি ফ্রিকুয়েন্সি বের করবো এটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ফ্রিকুয়েন্সি ঠিক আছে মানে এই ফ্রিকুয়েন্সিতে যদি ভাইব্রেট করা শুরু করে তাহলে রেজোনেন্স হবে কিন্তু এটা খুবই ডেঞ্জারাস ঠিক আছে এটাকে আমরা চাই না আমাদের অপারেটিং ফ্রিকুয়েন্সি অনেক কম রাখা হয় অলমোস্ট এফ বাই ফিফটিন মানে এফ বাই ফিফটিন থেকে এফ বাই টোয়েন্টি মতো রাখা হয় এই রেঞ্জের মধ্যে সো অপারেটিং ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে দেখো অনেক কম তিপ্পান্ন থেকে অনেক কম আচ্ছা সো পরে আমার ওই যে ফ্যাক্টর সেফটি বের করতে হবে একবার সাইন আর একটা হচ্ছে মডিফাইড গুডম্যান তো তার জন্য আমার জিমারলি ডাটা লাগবে এস এস এ এস এস এমের জন্য সাইন বের করলাম তারপর একবার টাও এ বের করব টাও এম বের করব আর এস এস ইউ বের করে নিছি আচ্ছা হ্যাঁ এস এস ইউ বের করে নিছি তো এখন সাইন ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে জাস্ট বলে দিছিলাম কিছুই লাগে না এস এস এ আর টাও এ জানলেই হয় মডিফাইড গুডম্যানের জন্য সবার ফার্স্টে আমার এস এস ই এর ভ্যালু বের করা লাগবে করলাম তারপরে জাস্ট ইকুয়েশন বসায় দিছি সিম্পল এটা টার্ম ফাইনালের ম্যাথ টার্ম ফাইনালে মোটামুটি মানে হেলিকাল কম্পিটিশন থেকে সেম টাইপের ম্যাথই বারবার রিপিট হয় আর আশিক স্যার করলে আরও রিপিট হবে তো এটার যেই সামারিটা সেটা হচ্ছে যে আমি একটা হেলিকাল কম্পিটিশন স্প্রিং বানাবো এবং সেটা হচ্ছে একটা শ্যাফ্টের পাশে দিয়ে লাগাবো আর কি ওই যে বাইকের মধ্যে যেমন থাকে শ্যাফ্টের ভিতরে বাইরে দিয়ে স্প্রিং প্যাঁচানো থাকে তো এটার ডায়মিটার হচ্ছে ফর্টিন এম এম শ্যাফ্ট ডায়মিটার আর এইটার যে স্প্রিংটা স্প্রিংটা হচ্ছে সেভেন্টিন মিলিমিটার ইনসাইড ডায়মিটার ঠিক আছে আর তাহলে আউটসাইড ডায়মিটার কত হবে জাস্ট ইনসাইডের সাথে এই ডি আর এই ডি যোগ করলেই হইতেছে তো এখানে আমার ফ্রি লেংথ দেওয়া আছে সলিড লেংথ দেওয়া আছে তো যখন হচ্ছে কি একদম পুরো কমপ্রেস করে ফেলছি তখন হচ্ছে স্ট্যাটিক ফ্যাক্টর অফ সেফটি চাইছে মানে স্ট্যাটিক লোডিংয়ের জন্য সিমিলারলি ফ্যাটিক ফ্যাক্টর অফ সেফটি চাইছে এবং এখানে একটা কথা বলছে যে রিপিটেডলি সাইকেল ফ্রম ফ্রি লেংথ টু সলিড লেংথ অর্থাৎ ফ্রি লেংথ যখন কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই করি নেই সলিড লেংথ মানে এফ ইকুয়াল টু কে ওয়াই ম্যাক্সিমাম যখন হয়েছে আর কি মানে পুরোপুরি যখন একদম চাপাই দিছে তখন তো এর মধ্যে আমার লোডটা রিপিট হইতেছে 
তো এখন সি দাও আছে ওকে তো আমি একটা জিনিস বলছিলাম যে মেন ডায়ামিটার হচ্ছে আউটার ডায়ামিটার মাইনাস ডি অথবা ইনার ডায়ামিটার প্লাস ডি তো ইনার ডায়ামিটার তো হচ্ছে সেভেন্টিন আর ডি তো আমি জানি না তাই না ডি জানি না তো এখানে কি করছি এখানে সি ইকুয়াল টু ডি বাই ডি লেখা যায় ডি ইকুয়াল টু টেন ডি লেখা যায় ডি মানে লেখছি আমি আউটার ডায়ামিটার মাইনাস ইনার ডায়ামিটার ওকে ফাইন আউটার ডায়ামিটারকে আবার লেখা যায় ইনার ডায় প্লাস টু ডি যেটা বললাম মাইনাস ডি তো পুরো ইকুয়েশনে শুধু ডিটা আন নন থাকে তো ডিটা আমি এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট এইট তো এইটা এটা ইউজ করে এরপরে আমার যেহেতু মিউজিক ওয়ার বলে দিছে তো এই দুইটা ইউজ করে টেবিল টেন ফাইভ থেকে প্রবলি যে এ আর এম দিয়ে এসি ওটি বের করে ফেলা যায় আবার অন্য একটা টেবিল থেকে টেন থ্রি মেবি ওইখান থেকে আবার জি বের করে ফেলা যায় ঠিক আছে তো এগুলো মনে করো বের করলাম তারপরে এল নট এল এস এল এস দেওয়া আছে আমার যদি মনে করো যে প্লেন অ্যান্ড গ্রাউন্ড বলে দেয় তাহলে তো ফর্মুলা আছে এল এস বের করার এন ডি ইন টু এনটি তাহলে আমার এখানে এল এস যদি দেওয়া থাকে ডি যদি জানি তাহলে এনে বের করতে পারবো কিন্তু একটা সমস্যা এই ম্যাথের সমস্যা কি এনের ভ্যালু দেখো থার্টি নাইন চলে আসছে কিন্তু নর্মালি তো তিন থেকে পনেরো লাগে আমার তো এটা যে কেন আসছে আমি ঠিক শিওন না এটা মানে এটা হয়তো কোশ্চেন বানাইতে গিয়ে ভুল করছে কি না আমি নট শিওর অ্যাবাউট দ্যাট ঠিক আছে তো ধরো আসছে আমরা এই এই ভ্যালু ইউজ করবো এখন স্ট্যাটিকের জন্য কি হয় স্ট্যাটিকের তো জাস্ট একটা লোডই থাকে এস এস তাহলে আমার ফ্যাক্টর অফ সেফটি কী হয় এস এস ওয়াই ডিভাইড বাই টাও ম্যাক্স তো এটাই লেখছি আর কি তো টাও ম্যাক্সটা আমি কেমন পাবো আগের মতো সেম এস এস ওয়াই কেমন পাবো এস এস ওয়াই হচ্ছে ওই যে পয়েন্ট ফোর ফাইভ ইন্টু এস আলটিমেট তাহলে এখান থেকে এন পাওয়া যাবে ঠিক আছে তো সবই মরলে জানি কে বি জানি তারপরে ডি জানি এটা বড় হাতের ডি হবে তারপর হচ্ছে এফটা এফটা তো বের করা লাগবে আচ্ছা এই যে এফ এখান থেকে বের হয়েছে মানে ফার্স্টে আমি কে বের করে নিচ্ছি এই যে এই ফর্মুলা দিয়ে ওয়াই কীরকম ওয়াই হচ্ছে একদম ফ্রি লেংথ থেকে মানে ফ্রি লেংথ এটা এল নট হবে এটা এল নট এবং এটা হচ্ছে মনে করো সলিড লেংথ চাপাই দিছে তাহলে এটা হচ্ছে আমার ম্যাক্সিমাম ওয়াই ওটার জন্য কে পাবো ওয়াই পাইলাম আবার কে এর তো আলাদা ফর্মুলা ওইটা পাবো তো এটা এখান থেকে এফ ইকাল টু কে এক্সের মতো এফ পাবো এখান থেকে এটা বসাই দিলে আমরা টাও ম্যাক্স পাবো তারপর এস আল ওয়াই ইল তো বললাম এ পয়েন্ট ফোর ফাইভ এখান থেকে ফ্যাক্টর অফ সেফটি পাবো আর হচ্ছে গিয়ে ডাইনামিকের ডাইনামিক লোডের জন্য এটা বলছিলাম যে এফ মিনিমাম হবে জিরো এফ ম্যাক্স হবে টোয়েন্টি তাহলে এখান থেকে এফ এ আর এফ এম পাওয়া যাবে দুটো ইকুয়াল চলে আসছে তাহলে টাও এ টাও এম ইকুয়াল হবে জিমার লিডারটা ইউজ করলাম এস 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 এম এস আলটিমেট বের করলাম আর তাহলে গারবার ক্রাইটেরিয়াতে এই ফর্মুলা ইউজ করে প্রথমে এস এস ই বের করতে হবে করলাম তারপর ফ্যাক্টর অফ সেফটি রিকোয়েশন ইজি অত কঠিন না আচ্ছা এই ম্যাথটা এই ম্যাথটা মানে ডিজাইন প্রবলেম যদিও কিন্তু অত ইম্পর্টেন্ট না তাও আমি বলে দিই টেন এটার প্রবলেম ক্লাসে করায় নর্মালি তো আমার এখানে একটা এই এই বস্তুটাকে দুইটা জিনিসকে একটা স্ক্রু দিয়ে লাগানো হয়েছে এবং এটার ভিতরে স্প্রিং আছে ঠিক আছে আচ্ছা একটু ব্রেক দেওয়া যায় না এই যে এই ম্যাথটা শেষ করে আমি অফ করি আচ্ছা এটা পরে দেখাবো না তাহলে ডাইনিং শেষ হয়ে যাবে তো হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে আমি তাহলে কতক্ষণ ব্রেক দিবি তাহলে কখন আবার শুরু হবে আধা ঘন্টা পরে শুরু করি আধা ঘন্টা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ওকে এখানে স্টার্ট করতেছি 